提一拉，秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡，明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风，我自带凉风。本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“明日之子”，水晶时代，更多精彩视频精彩不断。这次的大考核马上就要来了，这次我们的主题是合作，不再是我们选手一个个人的 solo 舞台了。我们也请来了一些帮唱的嘉宾们来帮他们来做这个合作。首先是呃第一季和第二季的《明日之子》，他们分别是马伯骞、廖俊涛、泰维泽、田毅、邓典。另外几位呢，就是来自《创造营二零一九》的 Rise 男团的成员，分别是周震南、何洛洛、严许佳、张延琪、赵磊。选手们配了一个男生，他们算是完全不认识的陌生人，还要丢出作品，还要找一个共同大家可以发挥的一个点，我觉得其实挺不容易的。在这个行业里面，合作对每个艺人来说都是很重要的一件事情。在面对每一个合作的人的时候，你一定要跟你合作的对象是有一个相通的频道的，让对方能感受得到你对音乐的理念是什么。此时，十位帮唱男嘉宾已经在等候了。水晶女孩们要根据他们写下的线索前来会面，但是，出发前还有一件非常重要的事情要宣布。夏天外出前呢，一定要做好驱蚊预防，所以我为大家准备了六神驱蚊花露水，清廉清香又能防蚊。大家领取完就出发吧。女孩们来到了高大上的无锡影视城，寻找他们的专属嘉宾。即刻冰爽，一下起风。六神沐浴露接下来为大家颁发合作搭档线索。六神冰爽沐浴露提示你：抓到娃娃，我就会出现；得不到的永远在骚动。六神清爽沐浴露提示你 ：Call me, call my name。嘻嘻，我就站在布拉格黄昏的广场。即刻冰爽，一下起风。六神净爽沐浴露提示你，你过来呀！<笑>看到什么，吃什么，这让我从何找起啊？嘿、hey! <笑>！到底谁会成为助他们冲刺九大厂牌的同台伙伴呢、嗯？等一下，我们的四位串烧组成员哪儿去了？一共有四位共享串烧舞台的选手完成一首组曲的串烧，也是合作，选手和选手之间的一个合作。我们已经经历过两次大考了。第一次小考其实主要考的是声音，呃，唱歌。那第二次小考在唱歌的基础上又要加入了舞台表现力。那第三次小考在他们的唱歌和舞台表现力的基础上又加入了创造力。我们已经看到了选手在个人能力表达的各个层面了。我们希望再给多一个。可能的音乐表达窗口，我们要看到他们的音乐在跟别人合作的时候，他们该怎么去表达自我。我们再来看看谁能进入九大厂牌。无论是你在什么位置，都应该努力。希望你们可以跟你们的帮唱嘉宾碰撞出不同的火花。加油吧，努力吧。这次多了一个人，感觉心里面多了一份力量，一定会冲进九大预备厂牌。这是我第一场 solo 舞台，不管怎么样，我一定会把它唱好，努力迈向九大预备厂牌。我已经是破釜沉舟、背水一战，九大预备厂牌，我相信我可以进。这次的舞台我等了挺久，一定要冲击九大预备厂牌，冲进九大预备厂牌。我有信心进入九大预备厂牌，冲进九大预备厂牌，冲进九大预备厂牌。我们一定会拼尽全力。冲进九大预备厂牌，颜值才华出圈，少女威力在线。上京东搜一叶子，为选手点赞助威。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡，明日更耀眼的特步赞助播出。之子水晶时代第三次大考核舞台
。下面有请《明日之子》水晶时代六位新推官出场。之子水晶时代的第三场大考核就要开始了。参加本场大考核的一共有十四位明日之子，他们将在今晚向九大预备厂牌发起冲刺。除了今天坐在现场的粉推团，你们的点赞数将以一比一的比率计入明日之子水晶榜。正在观看节目的观众们。你们每个人的点赞对十四位明日之子也都起了决定性的作用，也就是说，今天是他们第一次直接面对市场检验。为了公平起见，每一组选手已经提前抽签，决定了他们上场的顺序。出场顺序必然会给演出带来心理影响，但是我命由我不由天。如今的水晶女孩们早已不是那颗懵懂的白菜了，不过，最好还是抽个好签吧。张雨绮，因为你是获得水晶舞台的选手，这一次大考核你将拥有一个特权，你可以自行决定你的上场顺序。想第几个上场？林俊，还是最后一个。嗯。可以去你的星际场等待。主要是选中间，我也不知道我要选第几个。其实我也没有想很多，因为我觉得最后一个唱可能对我来说，我觉得更隆重。哪个呢？抽面膜，抽完要再敷上，是这个意思吗？抽完打开它，里面有你们的数字。这个吧。我们最想抽大概四到六，我心跳特别快，害怕抽到前面。什么脸？吃不？吃不？刚好三个人呢。数字，怎么抽啊？就在这里抽吗？抽一个。三和四是最好的名次，在这吗？你觉得哪一个？四或五吧，前面不敢上。呃，来吧，或请，选你想要的就好了。觉得这个可以。那就那就拿这个。真心走吧。几个？如果是第一个的话，我就立刻离开。第二个，真的、啊。我们想的就是四五。哎，我猜对了，我的直觉。中间是吗？对。九。九 ，OK， 耶耶，我们拿到是十号哦，十号哦，是十号。还剩下三个号码，分别是六、八和一，究竟谁会抽到第一位出场呢？还剩几个签呀？也没几个签啊，就希望抽到中间的位置。我最想要抽到的是三，还不如不给我这个壳，还不让我挑最后一个。这个吧，我也觉得是这个。好，我好害怕呀！啊，不行，十号，对不起你，我绝望了，怎么办？究竟谁会抽到第一位出场呢？我绝望了，怎么办？没关系啊，相信你一次面膜会助力叶雨涵的。是的，毕竟都是叶嘛，对吧？对啊。这一组的两位，我其实都非常的了解。那叶雨涵，我觉得我可以读懂他作品里面的表达。那田毅是去年《明日之子》第二季的亚军。也是来自于我们魔音赛道，声音也很特别
，我太期待他们今天的合作了。小王子，然后一个皇冠，他的字很漂亮，很清秀，而且我觉得会爱读小王子的人都，就是内心很有想象力。你好，有什么需要帮助的吗？我想问一下，有没有《小王子》这本书？啊，有这本书，二楼，一起找。哦，好的，太好了。他是坐在了地上，他头顶上有一幅画，很孤独的感觉。Hello， 你是来自小王子吗 ？Hello， 这个是我给你的小王子。啊、oh. oh, ，谢谢。你喜欢这本书吗？都喜欢。你喜欢这本书的哪句话？呃，我喜欢他第一面，其实印象还挺好的。我很高兴他问我的是，那你喜欢里面的哪一句话？让我觉得他在跟我去达到一个频率，看一下我是怎么样的人。对，啊，我有听你的前面几首歌啊，很酷啊，我很喜欢那个歌词啊。嗯，嗯啊、你是喜欢很迷幻一点的？对对对，我是会比较喜欢那种。你是比较想要就是比如说我拿一首原创出来，然后我们一起去改编合作呢，还是说你觉得？好啊。哇，我觉得根本没有什么可以聊，就一拍即合。我是内心还挺激动的。对啊，因为我最期待的搭档就是叶雨涵，我觉得我们俩音乐品味方面有些很像的地方，然后思想上面呢会有一些共鸣的地方。你可以看一下这个歌词。你这首歌的主题是白是吗？嗯，我觉得你好像还挺适合这个颜色的。是吗？嗯。这次大考对于叶雨涵来说非常非常的重要，那我想去认真的备战这次大考。我觉得咱们这首歌很好听啊，我对我们的作品还挺有信心的。真的吗？对啊。其实两个声音都挺薄的，可以加一些 delay， 包括混响。叶雨涵这一组，我有点担心了。双人合作要调到同一个频道，这个其实挺难的，因为叶雨涵他是一个需要感受的人，希望次火能够稍微主动一点，在短时间之内能够让叶雨涵了解他和感受到他。想给你做一个事情，就这种事可以直接就是说让对方感觉到一个情绪的状态。比如说我叫你名字，天意，叶雨涵。和叶雨涵的合作是让我第一次感受到了合作的意义吧，因为像之前我就是对一下旋律，就没有这么长时间的。一个更真诚的一个交流吧，对，那我们来击个掌吧。这到底是什么？<笑>谁教你的这个点？没有，就 give me five 嘛。<笑> OK。嗯、啊，真的帮他拿着。今天我们这首歌，它比较特别，是我在这里写出的第一个新的颜色。我希望我的白色是一个能够给人带到进化的感觉的白色。有另外一个人能够陪我一起站在这个台上，我非常有信心能够做好这场演出。我希望我能够冲进《走在预备场牌》，因为我还有歌没有唱，我希望我能够把那首歌唱完。好啦，我韩姐真是散发着光。
沉默寡言，等待理解相识。大家好，我是叶雨涵。Hello， 大家好，我是田毅，田思火。<笑>我们的组合名是，来击个掌吧。击个掌。<笑>对，其实是因为我可能平时跟别人交流的时候比较内向，然后田毅他每次在我们训练结束之后，他都会很可爱跟我说：“来击个掌吧。”鼓励，互相激励。给你发我们，因为我觉得这是田毅给我的力量，所以我们的组合名就叫来击个掌吧。对，经过这几天的相处，我觉得叶雨涵真的是一个既干净又单纯，而且还特别认真的一个女孩。哎，哎呦我的个妈呀！可能对于我来说，我之前的歌曲都没有太多的温度。我觉得这次我跟田毅合作，让我的歌。突然间有了交流感和温度，所以我很感谢天意。现在，请为叶雨涵点赞。点赞结束。我想跟场外的观众朋友们说一下，今天场内所有的点赞。是一赞算一赞，跟场外是连在一起的，所以说场外的点赞数是非常非常非常非常重要的。如果你们喜欢他们的表演，请为他们点赞吧，谢谢。其实我刚才看到叶雨涵和田毅第一个出来，我真的不知道为什么特别感动，我真的完全进入到你们那个状态里面，刚才就是像夜空中的。两颗非常闪亮的星星，谢谢老师，谢谢龙老师。真的是每年到了这个时候，我们真的就像，我就有一种老父亲般的<笑>。听说你好像很早就来了，我是二十五号吧，七月二十五。你是几号来的？二十九。我也想。那今天是应该是我们磨合的第八天。
，所以你来这么早是为了要，是早点见叶雨涵，然后，哦，喜欢音乐更喜欢叶雨涵。好，那现场的点赞数结果已经出来了，我们一起看一下他的点赞数吧。我觉得应该很高，三百多。谢谢，谢谢。哇，二百二七。我们走吧。表演，请下一组选手洪一诺及其帮唱嘉宾 Rise 张延琪来到舞台。啊，人家好绅士呀！算什么？人家好绅士、啊。我当然可以发呀，或者什么意思嘛，花儿？现在就开始嫌弃涛哥了，是吧？接下来这个组合呢很特别，一个是有独特的思考能力，有很会写词、会唱 rap 的男孩儿；一个呢是唱复古老歌的一个女孩。哎，等一下，<笑>怎么了？因为这一次她可不只是风格单一、唱复古的女孩了，她今天带来一个秘密武器。哇哦，大家想看吗？有请洪一诺和他的帮唱嘉宾，来自 Rise 的张延琪，带来合作歌曲《漂浮群岛》。我就站在布拉格黄昏的广场。我真的一开始觉得我会选一个跟我差不多风格类型的帮唱嘉宾。老师好。你好。然后结果坐在那的是一个 rapper。像你们给我好的嗓子，没发言像天籁，身体不够协调，不是学跳舞学就会的天才。别说话就好了，画一幅你的画像哦。我我觉得这两期下来，洪一诺给我们展现出来的并不只是老歌，他的嗓音其实能玩很多种音乐。张元琪可能会跟洪一诺说不准会有一个不一样的化学反应。我这一次选的是燕姿老师的《漂浮群岛》。其实我想表达，我不只是一种个性。现在开始，其实我另外一面，我想自由一点、洒脱一点。因为我觉得你唱这个没有问题的。你现在要想的是你要怎么表演这个东西。对。你要找一些是有力量，可是又属于你的东西，你才会可以展现得更自如一点。哎，有没有可能啊？就是突发奇想哈，有没有可能你第一个 verse 改成说唱，你直接唱？就我直接，我还是我跟你？你？我一个人？我一个人吗？对呀、啊。我一个人说唱吗？对呀、啊。有没有这个可能呢？你觉得？世界上没有什么是不可能的。哎呀，可恶的挑战综合征又发作了。你真的没有想过要唱一句吗？你如果听过我唱歌之后，应该觉得你这个问题非常问得非常没有意义。他是一个 rapper， 然后我是一个 vocal， 我要说 rap， 我逼迫他跟我一起唱歌，这应该会是一个双方的突破。赶鸭子上架，一起挑战，一起坑。rap 就是想写你的故事在这首歌里面。行。也不只是你的故事吧，就是。有这么一群人的故事。对，普遍的。这首歌可能它就是写给那些站在聚光灯下被大众看到、被评论、被点评、被议论的人。真的，从第一期开始就一直连续到好，有两三期都是我是六星嘛，我就只唱了几首老歌。后来我降到二星，大家说我。
，有没有可能哥就是先测一下镜头和麦克风之类的，就是真正的先沟通一下？没关系啊，我我这可以说，我没有说。没有没有，因为这段素材反正也播不了嘛。嗯，我们在外面就给一点点时间，就是真正的再沟通一下，因为我想把歌做得更更真真诚一点 ，OK 吗？谢谢哥。先是一诺把他的故事讲给了我，从他读书时期一些烦恼，然后我也再把我的一些故事，可能从创造营出来之后，或在节目里面的时候遭受到的一些评论和一些误解，我们都有互相交流过。然后我整理写成了歌词之后，再拿给一诺看，然后经过互相讨论，就修改出了最终的歌词。这首歌讲述了我的一个心态，其实我不管做什么，还是会有不看好我的人。那我就不如做自己好了。我是觉得这个换气对我来说很变态。没有了，换气其实你找到口的话就都还好。这个就是，原来很飞，别妄想阻挡我决定好迈出的每一个脚步。听说我的故事里认识我，取决于听闻者宣诉的方向。而且糟了，我怎么不换气？对呀、啊，糟了，被带跑了。没有，我跟你说，我你放个伴奏，你我听你原来的那个导唱，你就是不换气的。原来导唱我是分两次录的啊。我直接是两轨啊，不，不用换也可以唱的话，那当然是最好的了。其实这是我第一次在台上唱 rap， 然后尹奇他真的帮了我很多，我觉得他是最好的搭档，但是也希望他回去好好练一下他的 vocal。你把这个给我唱一下，我听一下。我觉得你需要，我就。我觉得我需要，我不能拖你的后腿。来不来找一？这个状态也很不错吧，就是两个人都在这个舞台上，对自己发起了一次挑战。他好像一个王子。嗯、这次十四进九，我蛮有信心的。我想冲进九大预备厂牌，然后还有张延琪在，我对这舞台更自信。你需要扶吗？我觉得，我们就各走各的啊。好，你看看人家 V 姐，我问她你需要扶吗呢？<笑>你知道我们是怎么下的吗？他扶杆子，我扶他。哈哈哈哈哈。哎，我哪里走？我感觉，等会儿这两个舞迷，呃呃呃。呃呃漂浮群岛演唱《红一诺》，方唱嘉宾 Rise 张延琪。
愿意和肆意对我心有阻挡，我决定好迈出的每一个脚步。听说的故事里，讲述我拒绝与听闻者选择的分析和角度。我想要告诉你，但是我发现我忙碌的根本都没有时间。你还在看后面，我已经把故事撰写到收尾的最后一天。我们在，但也会累，增加这个是是非非，选择错误，结果先来面对，骗自己，别再妥协，变味。如果有选择可能，让我把自我践踏，我还是我，不过是时间开始发生变化。经历过山崩地裂，日久着暴雨冲刷，我即使狂澜，也是没人能扑灭的火花。没听过也许是我，没听过也许是我，做自己很重，直撞一路勇敢向前走吧。Once again， 飞鸟带领着我一直在云里找到父亲的，风标我听到了耳边的一辈子都不见了，很吵，我梦见了一屋子的人都猜不透，他是千古玩笑的。Run, run, 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 run. Thank you. 我觉得张云奇是一个特别有自己独特思想的一个男孩子。也许洪云乐一个人在的时候，他不敢去做这个事情。可是这个男生来了以后，反而帮他推动他走到那个他需要的位置，而且确实表达非常好。大家好，我们是一二三四五六七组合。一是我，七是他，中间那一串是咱俩的代沟。二三四五六，代沟有一点大，非常大，还好还好，但还是连在一起了啊。其实还蛮意外的，洪一诺刚刚突然 rap 的时候，我觉得我们六个新队官应该都。被吓到了。惊呆了。<音樂><音樂>而且唱的还很好。<笑>就可能洪一诺之前在大家印象中就是唱复古、唱慢歌的一个状态出现，但是这一次呢，他主动提出来说想要突破自我，进行一次挑战。然后我觉得女孩子都这样说了，我就只能陪她挑战一把了。刚刚叶雨涵和田毅两个人，他们是来自孤独星球的两个闪亮的星，彼此吸引走到了一起。张延奇和洪一诺，你们俩是怎么定义彼此合作的关系呢？我定义的话，其实就蛮像，像一对冤家一样。不，不是，我定义不是这样。<笑>我定义的是，我跟他两个都是自己，这个舞台上是自己和自己的对话，但是可能是跟自己有一点较真的那种对话。其实我觉得你选这首，除了是选了我的歌之外，很开心。<笑>你已经征服这个挑战。今天我觉得洪一诺用他的实力证明了，他不是风格单一。谢谢谢谢老师。洪一诺的点赞数已经出来了，我们一起来看他的点赞数吧。肯定高，这个肯定高，我说高就会高。哦，也很高了，很高了。哇。Hello。Hello。Rap 诺，你好。
是叶雨涵旁边。好的。刚刚进行表演的两位选手，此时此刻他们的排名究竟是多少呢？让我们把现场交给点赞直播间。掌声！欢迎回来，这里依旧是我和美琪为大家带来的我们正在直播当中的点赞直播间。刚刚的表演炸不炸？燃不燃？哇，我真的刚才看的我太激动了，因为其实说实话，这个我已经看了第二遍了嘛，嗯、在现场看一遍，现在再看一遍，我仍然会被他们真的特别特别激动，看的我依旧燃炸，尤其是红运动说说唱的时候，张云奇从那个背后两个人背重叠之后，燃不燃？太炸了！是的，为你们点赞，每个人都做到了在舞台上突破自己，不断的突破自己。刚刚我们作为《明日之子》第一季和第二季的新推官的杨幂。发了微博，我的好朋友为了支持他所喜爱的叶雨涵，我们第一次一起看《明日之子》水晶时代的时候，杨幂就说：“哎，他的歌，在他的歌声里，我感觉我跟他的频率很相似，他喜欢这个风格。”杨幂为你点赞啦！你们还在等什么？而且我要告诉大家，刚刚。目前是截止到北京时间二十点三十二分，从七点钟开始，我们有某一位选手的点赞增加数已经超过了近三十四万，就是从七点钟到现在一个半小时，它瞬间增长了三十四万的点赞数。所以，我们今天晚上的八个席位，说实话，扑朔迷离，未知的变幻，就等所有的观众为他们点赞、点赞、点赞。接下来，我即将宣布叶雨涵和洪一诺的实时点赞数排名。在今天晚上最终截止点赞之前，我们只公布以上场的选手中选手的排名情况。也就是说，现在只有两位的话，我们的排名就是第一和第二。如果后面再有两位完成演唱，就会产生我们的第一到第四名，以此来类推。但是今天晚上我们的点赞不停，排名变化就不停止。随着上场选手的数量增加，他们的座位可能一直发生变化，甚至有可能暂时离开九。大预备厂牌的席位，所以如果喜欢他们，就一定要为他们多多点赞。那么这两位选手截止到目前为止，哪一位暂时领先呢？我们请美琪为我们揭晓答案。好的，根据截止于二十点三十二分的水晶榜点赞数，排名暂时领先的选手，他就是谁呢？谁呢？他就是洪一诺。恭喜，谢谢。你可以暂时的坐上第一的席位，并且发表一下你冲击九大预备厂牌的宣言吧。我来到《明日之子》之后，我好像获得了很多标签，风格单一，复古女孩，爱哭。嗯，我的所有努力认真，不仅仅是想要证明自己，撕掉这些所谓的标签。我更想唱自己想唱的歌，所以我想进入九大预备厂牌。嗯，继续完成我的信念，不辜负所有人，也不辜负我自己。谢谢，谢谢，谢谢我们的伊诺，请坐。接下来我们也请暂时排名第二的叶雨涵走向你的位置。被杨幂发微博点赞的你，此刻冲击九大厂牌的宣言是什么？首先，我真的很谢谢蜜姐、哦，我真的就是没有想到，嗯。然后我想说。我觉得我一定要进九大厂牌，对，因为我从来没有很认真去表达过我喜欢唱歌这件事情。我在这里说我喜欢唱歌，我喜欢音乐，而且我有一直没有唱的歌想要给大家唱，所以很感谢你们为我点赞，谢谢。好，谢谢叶雨涵，谢谢。水晶榜点赞还在继续，喜欢叶雨涵和洪一诺的观众们，不要忘了为他们点赞助力。是的，我们的微信搜索“一叶子明日之子”，驻 V 站官方小程序进入“一叶子”品牌点赞通道，为你喜欢的明妹加倍点赞，助她冲击最强厂牌。我们的线上用户也可以通过直播页面的充电榜来为你喜欢的明妹赢取更多的超值惊喜。充电榜截止时间为今天晚上的二十三点整。每期两位选手如果没有记错的话，都是属于本季的呃 Star 赛道，对不对？是的，是的。所以我场子底下坐着好几位属于 Star 赛道但还没有播出表演的选手。我们也请他们来为自己争取点赞，好不好？我们有请蓝西亚、吉阳柳、冯西瑶和王子慧来。西亚 ，Hello， 大家好，我是蓝西亚
。然后这次的合作舞台准备了很多，然后希望能够带带给大家惊喜。然后一会儿就可以在舞台上相见啦，谢谢大家。嗯。Hello， 大家好，我是吉安柳。嗯，虽然这一次我们四个人没有帮唱嘉宾的助阵，但是我非常喜欢这一次这一次的舞台，希望你们等会也会喜欢，谢谢。加油，加油 ！Hello， 大家好，我是冯西瑶。虽然我还没有开始表演，但我的表演也不会让大家失望的。希望大家继续为我点赞，谢谢。加油！我的表演在比较后面，但是希望你们把你们的赞也留个给我，谢谢。是的，谢谢各位。那同时也请大家多多为我们其他还没有播出表演的八位选手积极的来点赞了。我们第一组就那么的炸裂，那么的好看，我真的太羡慕我身边的新推官美琪你了。接下来是不是也同样的很燃、很精彩？是的，那我们可以一起期待一下。现在呢，让我们回到现场观看下一组选手的表演吧。Let's go！ 请下一组选手 By Two 及其帮唱嘉宾马伯谦来到舞台。Five, two, go, bang, bang. Let's go, girl. Go, bang, bang. 加油！接下来上场的这一组呢，是二零一九年一个全新的组合 ，By Two。他们在这个舞台上一次又一次的打破自己，重塑自己，用作品直击自己的内心。有请 By Two 和马伯骞带来他们共同完成的原创歌曲《傀儡》。Bye to come the top. What you gonna do? Michael, I'm Yumi. I'm Victor. His voice is very, very mature on the stage. His stage performance is very strong. Many styles can be combined. He can fit with almost any woman. Sorry, because I have a lot of other work. I can't get to the stage today. I think we can do an aggressive one. 所以我今天是被他发配过来完成这个任务，对，就是将。啊，没有关系，这是我应该做的，哈哈。对，所以好，希望加油，加油，很高兴见到你，好。谢谢。都交代完了吗？我交代完了。给一个好一点的收尾啊。啊，所以就是这个样子。加油，祝你们一切顺利。他说要把你锁住，把你关起来。我我曾经有见过一个秀，就是在空中有一个水晶的玻璃的一个球，然后一个人在那个球里面，把我牵在那球里，把他关起来吗？他买的是驯兽师，然后把我牵。他是喝了一点，对不对？他是 serious 的。我觉得三个也挺同意的。然后各位老师告辞。就我是小编。傀儡，对，哇哦！说是在爱情里的傀儡，或者说你在城市里面很迷茫，然后工作上别人就是任意摇摆，对对，就是会比较有共鸣。我刚才那就是那个傀儡，就是一个受害者的一种角度来看事情。对，然后呃，马伯骞他就是那个操纵者，所以是这个角色是两个是对立的，所以才会让整首歌更有故事感。就是你唱那个飙那个高音的时候，我们可能就是真的就 one two one two three two， 这样子就直接就哇哇嘛，哇哇。那我来这边是希望我们的舞台的展现方式是这样。
with the top boom, what you call to? Chimilangren, 你是你是<笑> 所以在很多方面可能就会问他意见
tu comment tu Hey, 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 One more time, say bye to coming with the typhoon, what you gonna do? One, two, one, two, damn, let's go! Bye to coming with the typhoon, what you gonna do? Everybody in the house makes a mother loving noise for Bye to Hello, 大家好，我们是 Bye to， 我是姐姐 Miko 孙涵，我是妹妹 Yumi 孙宇，我是马伯骞。我们的组合名字叫做“赤兔马”。为什么叫赤兔马？因为其实我们 “by two” 就是兔子的意思嘛。然后马伯骞姓马，所以合在一起就赤兔马。对，但是其实为什么前面加了一个“赤”呢？其实我解释一下，因为赤兔马呢其实是汗血宝马，在所有的马种里面，它是属于跑得最快、爆发力也最强，然后也最有耐力的。所以呢，这个其实呢也代表了我们的精神——赤兔马，对，冲向。九大厂牌，你们喜欢吗？<笑>再大声点好了，喜不喜欢？新德哥还没说话呢，<笑>他们自己都话都是比较多，<笑>他们都说话都蛮多的。<笑>我觉得这几期下来，看到 By Two 有这么明显的一个突破和成长，我作为新推官，我觉得是一个很欣慰的一件事情。By Two 终于找找到了自己，所以。今天，如果大家有被他们的作品感染到的话，那就为他们点赞吧。希望就是大家能够陪我们走到终点。By two， 你的点赞数是三百。观看节目的同时，可点击视频下方点赞按钮，或登录官方互动平台 Doki， 支持你喜欢的选手，助力他实现梦想。腾讯视频用户每天登录拥有一次点赞机会，每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会，微信搜“一叶子明日之子助 V 站”官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码 ，get 超多点赞机会。从八月十日十九点三十分到八月十一日二十四点，凡在此时间内扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码，即可获得双倍点赞。为你喜欢的明妹点赞助 V， 助其冲击最强厂牌。登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享的点赞页面，可额外获得一次点赞机会。哪位明妹能够最终成为最强厂牌，由你决定。同一个动作，练习五百三十二次，才能找到完美的角度。同一个节奏，敲击一千五百七十八下，才能让节奏铭记于心。深知一万次定律，不靠运气而活，不靠话题成功。在拼搏的舞台上，离不凡再近一些。年少特不凡，特步飞一般的感觉。By two， 你的点赞数是三百。哦。二四五吗？哇！谢谢谢谢谢。请 By two 及帮唱嘉宾马伯骞前往等候区。接下来的这一组，他们的年龄都很小，都可可爱爱的，但是实力并不弱哦。很紧张吗？有一点。维基，他来了明日之子之后，就一直保持着五颗星的成绩。
这一次他和 Rise 周震南一起带来了他们很喜欢的一首原创作品，叫做《聚义》。抓到娃娃，我就会出现。我陪你夹娃娃吗？你陪我，我不会夹。我一定要陪你的夹娃娃。对你必须得陪。你不爱我了吗？这个规则很消耗友谊。你抓一个好看点的好不好？玉姬，哎，你抓着，你这，你这么厉害？两块钱，我先走了。不是，你再帮我抓两个，你看看，他抓的是什么意思嘛？有没有线索？你。哈哈。吓死我了。我懵了哎。出去找他的时候，我以为他是那种很那样的性格，结果他很紧张，我马上就把手收回来，特别拘束的，故接了一单。我说你好，吓死我了，谢谢，谢谢，久仰大名，久仰大名，久仰大名，久仰久仰久仰久仰久仰，你好吗？呱呱呱！你是不是过度紧张？不是不是不是，是有点热可能。我也有点热。这一场其实是一个分水岭，那像是十十次进到九大厂牌这个样子，我觉得这个其实蛮重要的。你要把你自己的风格完全立起来，你才能再往前。对，因为我之前有看过他从第一期到现在的一些视频，我会觉得说，其实都挺棒的，因为他的功底很强嘛。但我觉得其实可能还没有把他真实的自己完全的展示出来。歌词的大体内容你有想过？我想讲一个大概类似是标签，对，我其实我不是什么欧美三号，我自己没有，我也不是欧美唱法，真正的欧美唱法应该是可以做到很一点。其实他今天不讲说贴标签这个事情，我都已经忘了原来我的生活中大家也给我贴了那么多标签。我从比赛的时候，大家一开始也喜欢给我贴标签，说就很多啊，比方说只会 rap， 或者说啊他就是奇怪，他就是小众。接触创造营，那很多人就会觉得啊，他就是矮，就是丑，我我们生病了。但是，你如果说对我的印象是这个，那 it's up to you， 就是那是你的，你那就这样嘛。对，因为我我我其实很喜欢 disco， new jack swing， reggae 也很喜欢，然后我也喜欢 hip hop。危机想法非常非常多，然后聊出来十七种音乐风格。还有一个东西就是这首歌里面我想加的东西就是自由，我想再更加偏那种非洲一点。也是我这一辈子毕生所学的，所有术语都用上了。我喜欢的东西很多，它就会让你很快的知道自己现在想选择什么。OK， 我们现在来定个 BPM， 就是速度。好。对 ，Five、Six、Seven。我自己我是不会乐理的嘛，然后当我唱出我自己写的旋律的时候，然后他能够直接帮我弹出来，我也觉得他是一个有才华的人。首先音乐上是一个蛮新奇的合作，因为我可能有其他的工作安排，所以就排练的时间比较少嘛，写歌就是一直在现场沟通这个样子。然后尾音可能会有一些稍微的好。你听一下，你觉得 OK 的话，我今晚就发给编曲老师，他明天就可以做出来。他每天工作行程非常多，但是我是第一个出的编曲。哎 ，B 姐真的是唱跳吗？对啊，最近好用功啊！快来帮我看看跳的怎么样吧。哇，很有感觉，这双粉色火山鞋也很加分，大口加油，耶！我不是一个人站在舞台上，他在背后一直支撑着我，让我很安心、很放心。这首歌我们想要表达的意思就是，不想被标签和定义捆绑住，想要做我们内心无限大的力量的自己，并且有周震南大哥的助力，我觉得我有信心一定要冲击九大预备厂牌。
周震南我今天又回家了我今天还在家这次的作品是我们两个一起写出来的一首歌对因为其实剧语这首歌就像大家不管是台下的毛毛还是我们备战间的人还有明日的所有兄弟们经历过参赛的人都会被贴标签就像大家两年以来每一年都会说哎周子南很矮他应该就没有什么 power 然后他看起来那么弱看起来很可爱应该就不是特别强我觉得不要对一个物体或者说一个事物抱有那么大的故乡化的一个思维吧然后这就是我和 v g 的一个想法谢谢
，谢谢大家。我想为 V G 说的是，因为今天你第一次在大舞台，让我觉得你自己整个是享受这个舞台的。V G 也在这个节目里边一直在去展现他各种不同的自己，所以希望大家可以支持他，谢谢。我觉得今天我很大一部分原因放开，我很感谢周震南。对，因为他很强，所以我会逼着很很想要好一些。对，就是对，差不多呃对，所以谢谢，谢谢。就是他是一个非常有想法的人，但是可能因为说。还没有找到自己真正的那个要去做到极致的那个方向，可能还在犹豫不定的这个过程中。其实这也是我非常清楚，说我们来帮的这一场有多重要。所以，我们找到的这一个音乐风格，我希望 V G 能站在九大厂牌，一直走到最后，甚至拿到最强厂牌。谢谢，谢谢。好，那现在 V G 的点赞结果已经出来了，我们看一下他的点赞结果吧。他能过三百吗？三百。V G， 你的点赞数是。哇！哇！二百九。二九七，谢谢，谢谢。我第一次看他在大舞台那么的收放自如，他突破了。请 V 级及帮唱嘉宾 Rise 周震南前往等候区。谢谢，谢谢。用最谦卑的心做最粗野的梦，不断前行的 V 级还在路上。好的，刚刚表演的选手，他们截止目前的水晶榜排名究竟是多少呢？让我们把现场交给点赞直播间。好的，欢迎回来，这里就是我和美琪为大家带来的点赞直播间。刚刚的表演燃不燃？炸不炸？炸！美琪，你真的没骗我？是吧？我没有骗你吧？是不是会让你一直起鸡皮疙瘩？你在现场的真实感受是什么？我我我真的现在，因为现现场看跟现在看其实是两两种不同的感觉，但现场其实已经非常非常炸了。但是你在这里看，你依旧会被炸翻。他们最打动你的是不是他们突破了自己？对，因为他们三位都以前没有尝试过这种带动全场的气氛，然后燃起来啊的这种表演，所以其实对他们三位来说也是一个很大的突破。现场感很强的一个我我真的忍不住要让你。对你炫耀我我们的选手们真的十四位每一位都很优秀，对不对？真真的十四位真的太优秀了，他们。我跟你讲啊，今天这么难舍难分难叫高下的舞台，我们就要交给我们所有的粉推团来为他们点赞了。那截止到目前为止，他们的排名是什么样的？好，那接下来呢，我要来宣布 b y t o 和 V G 你们两组的。实时点赞排名，首先我要揭晓的是 By Two 的成绩，截止至二十一点零四分，在目前已经上场的选手中，你们的实时点赞排名是，是多少呢？是，是第一名，恭喜恭喜你们，请前往对应的九大预备厂牌席位。请发表你们冲击九大预备厂牌的宣言。呃，其实来到明日之子，我们不敢去想未来会是如何，但我觉得在这追梦的路上，我们每一步都会脚踏实地的做好，然后去完成它。对，然后要谢谢就是你们的不顾一切，呃，让我们感受到什么是真正的爱。我们也想给予你们给予你们爱，所以希望有更大的舞台可以回馈你们。加油！谢谢白 two， 请坐。哇，谢谢白 two。那另外 ，BG， 你在已经上场的选手当中，实时的点赞排名究竟是多少呢？你的点赞排名是第三，恭喜！谢谢。请走向你的九大预备厂牌席位，并发表你的冲刺宣言。呃，我首先我想要谢谢。
新推官们，就是他们给了我很大很大的认可和鼓励，让我越来越坚定。还有，我想要谢谢所有的粉推团们，谢谢你们为我点赞。让我能够感觉到我不是一个人在这里，并且我想要告诉大家，我想要进九大厂牌，并且在之后的演出中，我都会把自己做得越来越极致，来回馈你们，感谢你们。谢谢 VG， 请坐。八，再一次强调一下，我们身边的这几位可爱的姑娘，她们的排名都是暂时的，因为我们的点赞不停，我们的排名变化就不会停止。而且在刚刚过去的两个小时左右的时间当中，我们某一位选手在两个小时之内增长的点赞数。已经超过了六十三万，超过了六十三万，要再次的用掌声感谢我们的粉推团，谢谢你们，谢谢，谢谢。那我们接下来来看一下目前已经表演完毕的选手的实时点赞排名情况。第一名 f i g h Two， 第二名红一诺，第三名 VG， 第四名叶雨涵。我的名次已经发生了暂时的这个变化。那水晶点赞瞬息万变，命运之赞由你来点。我要强调的是，现在你们看到的这个排行榜只是目前暂时的排名情况，点赞不停，排名变化不断。无论是排名靠前的选手，还是排名靠后的选手，他们都需要屏幕前的您为他们来蓄力、点赞、加油、助力。是的，是的。那刚刚呢，我们请 Star 赛道选手们各自都争取了一下点赞。是。对。那现在我们有请 Restar 赛道的选手。王木南、李泽龙、苏北北、Pan、大牛和张玉琪也为自己争取点赞吧。从木南开始。木南，好，我觉得我在这个舞台上还有很多东西没有去尝试，然后重复的王木南是不存在的，所以我希望可以带给你们更多的表演，然后请你们为我点赞，谢谢。接下来就是属于我的一分半，希望大家可以感知到我，然后可以拉近我们之间的距离。谢谢大家，请为我点赞，谢谢。我刚来到这个舞台，我觉得我没有想过自己可以打九大厂牌，但是因为我现在站到这里，我离那个位置就只有一步之遥了。我希望你们可以为我点赞，让让你们看到真正不一样、非常厉害的我。谢谢你们为我点赞吧，谢谢。站这里，站在这里真的很不容易，我真的希望大家会陪我走到，呃，九大，大，呃，陪我走到最最后，谢谢。加油加油！我很热爱我每一个可以唱歌的舞台，希望大家继续为我点赞。我想把我的最热爱的东西继续展示给大家，谢谢大家。大家好，我是张玉琪，然后大家一定要耐心等待，因为我在最后，谢谢。谢谢，谢谢你们。好，那下一组呢是兰西亚，还有共享穿烧舞台的王木南、吉阳柳、李泽龙和苏北北。现在让我们回到现场，一起观看他们的表演吧。请下一组选手兰西亚及其帮唱嘉宾 Rice 和洛洛来到舞台。和洛洛，和洛洛。Hello。这一组将把你们带进一个奇妙的世界。披你的雷正在路上，这是他们合作歌曲的名字。电话的英文是什么 ？Hello， Hello， Hello。你好。我有想过是电话亭，但是跟英文有什么关系呢？因为它上面写的 telephone 啊。啊，但也可以叫 phone 啊。你你可以先放我出来吧。这是锁上了吗？但是你的手可以这样啊。太直白了，这孩子。他们俩看着好像啊！哇哇哇哇！你多大啦？我十八，十八岁。哇，他还比你大两岁。不要说出来，<笑>老师、啊。<笑>你是你是哪儿的人？我是杭州的。杭州的。对对对，浙、啊、江。啊。你是哪儿的人？我湖北的。湖北的。啊，很近，很、啊、近。嗯<笑>。我觉得让他们俩下去，两个人好好熟悉熟悉，在一起聊聊天儿。歌是偏快的，是吧？上一次是快的，嗯、电子，电子快的电子。嗯
可能大家都是第一次见面，比较的拘束吧。因为大家都不熟嘛，对而且是男女生，就是对。<笑>他拍出了我的颤音，对的。好，点，看过去，看过去。对，看过去，两个人对视。哦。你要看的来，洗牙干啥呢？我们一天都在一块练嘛，互相的熟悉了，至少能眼神对视了。慢慢的找到了对方的节奏，慢慢的有了默契跟配合了。五六七 ，M 八，太帅了！ Okay. 天哪！对，这一次的歌曲挺鬼马的。我是博物馆里面的蜡像，跟每个人进行的互动，直到我跟他之间产生的一些故事。这场舞台比自己总决赛还要紧张，就是可能这是关于到。别人的命运，我会花更多的时间、更多的精力去准备。就我想，还是让他得到最好的东西吧。我觉得一路走到了现在这样一个阶段了，我觉得没有什么退路而言了，就是需要拿出自己最有力量的一面来冲击九大预备厂牌。
大家好，我是兰西雅。Hello， 大家好，我是 Rise 的何洛洛。非常好看的表演，谢谢你们。兰西雅也确实每一次都在舞台上给我们。带来很多以前没有展示过的能力。我觉得谢雅今天这个舞台非常有魔力，尤其你那个非常有魅力的动作，我觉得你可以教一教花花，你学一下呗。啊、花花花，你跟我一起啊！<笑>亲自邀请你。我觉得今天最不擅长舞蹈的，必须要表现一下。龙总说他也想参加。然后还有龙总，还有丹妮，起。我的天呀！好了 ，OK 了。不是，其实很简单，就是头跟手。头的话就是重拍在右边，一、二、三。然后呢，我们加大难度，加上手，就是先上，再左，再上，再左，加起来就是。我的妈呀！嗯嗯，不吹不黑，这可能是年度最受欢迎的颈椎治疗现场了。美琪示范一下吧。哦哦哦！好了好了好了。我们为什么要互相折磨彼此呢？<笑>好，那兰西亚的点赞结果已经出来了，我们一起来看一下吧。兰西雅的舞蹈很好看，就唱的也不错。我真是觉得，其实让我挺眼前一亮的。兰西雅，啊，谢谢。表演的真的很好。接下来我们要介绍的这组串烧组合，我觉得很有意思。花花老师，你能想象如果魔音赛道加独秀赛道加美颜赛道他们都在一起合作一个舞台，会呈现什么样的舞台吗？作为三季新推官，确实从来没有看过这样一个组合。所以我希望大家也可以和我一起期待一下。接下来有请王木南、李泽龙、吉阳柳、苏北北带来他们的串烧合作舞台。不输一瞬间，加油 ！Hey my friend， 快来吃新出的喜多，真心相对。好大一片，酥酥脆脆的。嗯，真的很好吃。你快尝尝这虾的味道。嗯，真的有虾哎。还有泰式甜辣味，感觉有家乡的味道。嗯，好满足。我知道他们有帮帮唱的师兄们，我其实非常羡慕的，特别特别羡慕。solo 舞台都有机会和一位帮唱嘉宾同台合作一首歌曲。我没有啊。哎，干嘛？我在想我干嘛？哦，你总是想那些没有用的。老看我。他们肯定很热闹。我好像孤苦伶仃的样子。因为我们一共有四位共享串烧舞台的选手，这次大考核他们是四个人要在一起完成一首组曲的串烧。你们四个人想唱的歌是什么？我有一点想唱慢歌。其实我觉得木南，你如果是真的觉得你自己要走了，那你就唱慢歌。但是如果你觉得你自己还想冲一把，你就把你自己最厉害的东西拿出来。我是这么想的，我不知道你觉得怎么唱唱吧。<笑>其实我有一首很想唱的歌，是梁博的《灵魂歌手》。嗯，就是我不是一个谐星，我是一个歌手。这次的音乐其实
，我想表达，我是一个想真正的用音乐去感动大家，就是灵魂歌手开唱瞬间能击碎万颗心，这就是我的梦想。怎样流？我也想唱跳。唱跳。因为我感觉来到这边跳舞的部分会比较少，我希望我这一次能多跳一点。你走龙了。我在想要不要唱翻唱。上一次小考核的时候，花花老师说了很多我关于音乐处理上面的一些问题。他希望我用歌曲跟大家寻找一个痛点和一个共鸣，所以呢，我选择翻唱丁薇老师的这首《纪念》。在这里比赛，总会有人离开。汪文婷，很遗憾，你将暂时离开《明日之子》的舞台。<笑>廖继军，很遗憾，你将暂时离开《明日之子》的舞台。所以，想通过这首歌把我自己的状态和情感呈现给大家，也希望可以用这次的表演为上次的小考核重新交一份答卷。比如说他唱跳肯定是比较快节奏的歌嘛，那他一个人在台上假嗨，那不是嗨不起来。就是你们可以去帮他一起去把这个舞台的气氛给烘托起来。比如说，如果我现在是个主唱，我是 rapper， 大的大大大的，旁边的人是跟着一起的，大大大大。就是是先这样，再这样。呃、啊，的身体呢不必要一定要前后。休息一下，休息一下。哎，我我我不我我不休息，老师。他的这个样子还休息，我有什么资格？因为泽龙和贝贝在舞蹈上没有那么擅长，就很感谢他们愿意去做自己不擅长的事情来帮助我表演。之前一个人的时候会舞蹈啊、歌呀、啊、什么都会很害怕，这次好像一点点的害怕的感觉都没有。那话要过去，你重心在这边多一点。我觉得每个人变得更自信了，因为不是一个人面对，旁边会有人在跟你一起。我是觉得他们在前面的那个地方，五个人乱乱乱的，得去教室里面去单独再再弄一下。他做这个动作的时候，你们走到前面，然后做这个下来，走到这儿的时候就直接做这个动作了。对，六在这儿，七八起。六。当时进去是一头雾水的进去的，但是一出来觉得好像前途光明了巨多，我就觉得他们真的很认真的帮助我们，而且我们四个人相处了这么久，比帮帮唱的师兄们更了解他们的搭档，所以我觉得我们会合作的很好。我们四个人唱《灵魂歌手》的时候，你对望那一下，大家都是笑的，就让我有点震撼。我们做到了。我们四个为了这个表演准备了很久，我有信心进入九大预备唱牌。经历过这么多舞台，我觉得我是成长了。我真的、真的、真的、真的很想要冲进九大预备唱牌。走，因为我从。进来每次小考都是串烧舞台，希望我有机会可以冲进九大预备厂牌，然后为大家演唱一首完整的歌曲。走吧，九大预备厂牌，我相信我可以进。三二一，加油！哇！
是最好的证明。如今不知多少人提，跑得踏得越对，连走出的越长。陪伴孤独的人，一夜一夜播放。他经历过的事，他伤害过的人，他选择走的路，不是愤怒，不是。我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手呀！我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手，我们是灵魂歌手。今天上台的那个瞬间，突然间就有了那种觉得我们是一个整体。这几天排练下来，虽然也很辛苦，但是在舞台上值得了。大家好，我们是北方有龙，南方有柳组合，谢谢。我跟你说，我起的名全都又唱了。其实我刚看到你们表演，我还挺开心的，没有什么太多瑕疵。他们四位比较特殊，今天只有他们四个人没有帮唱，一个习惯了 solo 的。歌手来说，短时间内做一个组合是很不容易的一件事情。但是，跟之前北北说的一样，我们没有帮唱，我们也可以做得很好。那其实我们做推关那么久，到现在，每次到这个阶段，都会觉得你们带给我们的感动，就是在你们的努力、你们不服输的那个态度。所以在这里，我要谢谢你们每一位，都给我不一样的感动。继续加油，谢谢。泽龙一直在《明日之子》没有过特别好的 solo 舞台来完整的展示自己的原创作品，啊，但是他的每一次表演都很完整，也很精彩。也希望通过大家的支持，能够让。泽龙在《明日之子》的舞台上有自己完整的舞台的表演，希望大家为他点赞。谢谢你们。今天是我第一次在大舞台上面翻唱歌曲，这首歌叫《纪念》，希望不管是嗯这一刻也好，这段时间也好，都能成为我人生里面最美好的纪念。
，谢谢，谢谢。我我不行，我要哭了。我今天特别想感谢在场的每一位观众，还有场外为我点赞的朋友，谢谢你们的支持，还有你们喊出的每一句加油，谢谢你们。首先很感谢，嗯、呃，喜欢我的人一直在支持着我，我希望你们不要忘记我，永远是那个不服输。不怕输的王木楠。其实我来这个舞台啊，觉得我还是挺跌宕起伏的哈。我在那儿了之前，现在回到了这儿，那又怎样呢？其实唱歌对于我来说是热爱，因为歌手是我的一个职业，希望成为歌词里面说的那样，能够击碎万颗星的灵魂歌手。谢谢。四位的点赞结果已经出来了，先从木南的点赞结果开始看。王木南，你的点赞数是？哇、哦、哇、哦！苏北北，你的点赞数是？吉阳柳，你的点赞数是？李泽龙，你的点赞数是？我们三百吧，三百吧。但是场外的水晶榜点赞还没有截止哦，我们没有嘉宾的帮衬，就是纯靠自己给自己争取的，这也许也是一件好事。如果还有机会的话，我想用更好的作品、更好的舞台去回馈给大家。我觉得他的这个表演其实证明说，他的声音其实是可以足够让大家很被吸引进去的。好的，刚刚进行表演的两组选手，他们截止目前的水晶榜排名究竟是多少呢？让我们把现场交给点赞直播间。欢迎回来，这里依旧是我和美琪带来的我们的点赞直播间的直播时刻。啊，其实本来应该是一个很嗨的时刻，但是，嗯、呃，真的被姑娘们的歌声给打动了，因为在他们全盘托出自己的歌声当中。我听到的不仅仅是对于这个舞台的渴望，而是想把自己所有的故事都唱给他们听。嗯，不知道为什么，就是虽然北北话特别的多，但他拼命的呐喊的时候，和泽龙他们的歌声一起，又点点燃了我。为什么我喜欢看《明日之子》这个节目？就是每一次看这个节目，我们不管工作超过五年的人、十年的人、十五年的人，我们在你们的歌声当中又找到了初心和坚持。谢谢你们。所以希望大家给他们以及同样优秀的西亚一起来点赞。我们今天的十四位都很需要你们的支持，加油！加油！我们刚刚已经有九组歌手登场亮相了，然后我们意味着将会有一位要直接进入到我们的待定区了。所以，请我们的美琪来帮我们宣布。好的，首先呢，我要先宣布这一组的第一位演唱选手——蓝西亚的实时点赞排名。截止于二十一点四十分，在已上场的选手中，兰西亚，你的排名是第六名，恭喜你，请前往对应的九大预备厂牌的席位，有请，发表一下你冲击九大预备厂牌的宣言。就是之前都有过之前的舞台，然后大家也会有疑问，包括我自己也会说。
好像兰西亚什么都会一些，但是好像每一项又不是特别的好。所以我会很认真的，如果有机会能有下一次的舞台的话，我会让大家看到一个更思考、更极致的南西亚。谢谢，谢谢西亚，请坐。那么接下来我们要宣布的是串烧组第一位演唱的选手王木南。目前在已经上场的选手中，你的排名是第八名。请走向你的席位，并发表你冲击九大预备厂牌的宣言。嗯，呃，我在这个节目收获了很多，也成长了很多。然后我一九年说到的、呃，再次让大家看到我，我觉得我做到了。那这一次，我想让大家看我再看得久一点，所以我希望大家可以继续为我点赞，谢谢。好，谢谢木南，请加油。接下来我要宣布吉阳柳目前的实时点赞排名，在已上场的选手中，吉阳柳你的排名是第九名。很遗憾，你将暂时无法坐上九大预备厂牌的席位，请暂时前往待定区。没关系，我们的这个排名是暂时的，是瞬息万变的。然后杨柳先说一下你冲击九大预备厂牌的宣言。嗯、呃，我我在这个节目一直表演的都是一分半的，然后我希望我可以冲进九大厂牌，并且能有一个完整的舞台。谢谢你们。谢谢。我想说，你们都想拥有完整的舞台，其实舞台因为有你们每一个人，才真正的完整。完整谢谢你们，谢谢江柳。那么现在我们的身边还有两位选手。可以手拉着手来等待结果。泽龙和我们的北北，首先我要宣布李泽龙的成绩。你在已经完成演唱的选手中排在第七位，恭喜你走向你的席位，并发表你冲击九大预备厂牌的宣言。首先，我想真的特别感谢毛毛老师一直以来对我的支持和肯定，然后谢谢大家都大家都辛苦了。然后我知道我们在不同的地方就为同一件事情而努力，所以我想要冲进九大厂牌、九大预备厂牌，然后拥有一个完整的舞台，然后把更完整的自己展现给你们。然后之前的安全感都是你们给我的，然后之后的安全感，请让我来给你们，谢谢。谢谢李泽龙。接下来我们本组的最后一位苏北北，你的实时点赞成绩已经在完成选手当中排在第几呢？恭喜你排在第五位，请走向你的席位，并发表你的冲击感言。我真的很想进九大预备厂牌，我再说一遍，我真的特别特别想进九大预备厂牌。因为我热爱舞台，热爱音乐，我希望我站在这个地方，是可以让更多像我这样，也许平凡的人看到自己的不平凡，看到自己努力，就肯定可以成功。谢谢，谢谢，谢谢北北，请坐。水晶榜点赞还在继续，喜欢蓝西亚、王木南、吉阳柳、李泽龙、苏北北的观众们，不要忘了为他们点赞助力。是的，现在再让我们来看一下目前已经完成的表演选手当中。排在前八位的选手分别是哪几位？我们来看一下。目前的排名当中，暂时获得第一名的是我们的白 two， 第二名红英诺，第三名 VG， 第四名雨涵，第五名是我们的北北，第六名我们的兰西亚，第七名李泽龙，以及我们的第八名王木南。这只是目前为止的暂时排名。水晶点赞瞬息万变，命运之赞由你来点。我要再次强调，这只是暂时的我们的排名情况。希望大家多多来给他们点赞了。我们还有五位选手没有上场，我们特别期待他们的合作舞台，对不对？是的。那下一组呢是 Pan 大牛和冯西瑶的表演，让我们一起回到现场观看他们的表演吧。请下一组选手 Pan 及其帮唱嘉宾 Rise 严许佳来到舞台。加油 ！Go Pan！Go 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 Pan！ 加油加油 Pan 这一组呢是一个很有意思的跨国组合，来自。泰国的 Pan 第一次和中国男歌手合作
。他们演唱这首合作歌曲，也是想告诉大家，音乐是没有语言界限的。这两个热爱音乐的年轻人，也想带着大家一起唱。加油！这是一个因合作需求必须相遇的故事。他是一个被安排在花店的美男子，他是一个按要求走进花店的俏公主。他们在规定的时间相遇，可是他们怎么就成了心有灵犀的完美搭档了呢？哇哦 ！Hello， 你好。Hello， 你好。Hi。外面我可能是这样子，嗯嗯，但是里面是、啊啊啊。你看，这是一个花店，然后你也拿到我线索是花香，所以我准备了这个。哇、wow, ，Amazing！ 从来没有在花店等过一个人，穿了一个大白裙子，我就觉得其实还蛮特别的。我觉得她很高，很可爱。他的声音很低，就是我想问，就是你有自己特别想有的曲风吗？我想弹钢琴。哦，弹钢琴，我之前也有学过钢琴。或者跳舞。我也会跳舞。哦，你都会，你都会。巧了。这次大考核的歌曲就是《Sing》，你们俩这个不是情歌。我在想他的表达的情境啊，他就是一个人，孤独的小男生自己的一个世界，然后他唱的时候就是一个孤独的小女生自己的世界，我们在孤独世界找到了孤独的彼此。我特别喜欢那首歌的一句话 ：Some words they can be spoken on the song。有的时候语言会是交流的障碍，我们可以通过唱歌来表达我们所有的感情。根据这首歌，我有一个想法，我们也不认识彼此，但是因为唱歌，因为声音，让我们聚在一起。然后我希望能靠这首歌来带动更多的人跟我一起。听到的旋律，节奏是来连接我们的方式。从你心看到他的歌词的时候，我就觉得我们有一样的想法。其实我能看到他的画面，他也能看到我的，在我脑子的画面。把自己就是。躲开。哈哈哈 OK。来合作这件事情，我觉得就是尽我所能的去帮助他。我搭档在我心里是第一名。这次我不是一个人，他帮我表达了我想说给观众的话。这是我最有期待的一次表演。哎，他在哪儿啊？啊？他一个人
虽然现在就在这一个人唱一个人听着始终有天会不会成千元去望你们的情愿都是一样就算我话为了火气我也知道声音制造更远存在我们记忆我从不在意在这路上会失去多少我也不在意被人丢我表达的看法根本不在意未
。每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会。微信搜“一叶子明日之子助 V 站”官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 二码 ，get 超多点赞机会。从八月十日十九点三十分到八月十一日二十四点，凡在此时间内扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码，即可获得双倍点赞。为你喜欢的名妹点赞助 V， 助其冲击最强厂牌。登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享点赞页面，可额外获得一次点赞机会。哪位名妹能够最终成为最强厂牌，由你决定。点赞数是，哇！谢谢大家。是，请看及颁奖嘉宾 Rise 烟许家前往等候区。虽然我们现场的点赞已结束，但是场外的水晶榜点赞还没有截止哦。接下来这一组是一个 vocal 能力者的组合，他们选了我的歌《跳舞的饭骨》，期待他们的 vocal 演示。演示如果我们两个要唱歌的话，要唱什么样的歌？啊、嗯，你喜欢什么样的歌？因为我很喜欢，然后我觉得这首歌有很大的空间，可以在舞台上去表现。这个歌是一个很自己的世界里面的一个东西，有疯狂的那一面，但是人在生活中是要压抑自己的疯狂的那个行为。其实蛮有点分裂，对，就是想的是是一个人格分裂，就是我是社交性格的我，他是自我意识的我，两个人在脑中那种较量的那种感觉。我们要不这样吧，你看，亲爱的风骨，你要签是吗？对。我们要看吗？还是要自己走自己？当然要看啊！我是大牛脑海里另一面的一个人物形象，所以我们不需要有什么近距离的接触，就只需要眼神的对视。不管不，好难做，我能不能换一下那个走？不需要，找不到那种 crazy 的感觉。这个歌是你要发掘你自己内心的东西，所以两个人要怎么样的能在台上呈现一个和谐的一个舞台？大牛又敷一叶子呢，都被你种草了呢。那都来体验一下一叶子小威廉强劲的提拉力吧。一提拉秀出小威廉。觉得你们的对这首歌的肢体还是不熟悉，因为它是一个比较灰暗的一首歌，然后它的字数很少，所以变成说你的肢体其实是很重要的。观众的眼睛一直放在那个小角落，它会有点疲惫。他走，谁扶着？你能寂寞？转过身看他，转过，因为是跟转过身，他就是我。孙燕姿老师一直在示范，示范很多动作，老师给了特别特别多的意见。孙燕姿老师他的指导会让我觉得正中靶心，会让我觉得嗯，就是这个。不清楚，不欢呼。哦，邓点的眼神都很好，对，邓牛很好啊。这首歌我想表达的东西，就是对于自己喜欢热爱的东西，不要去犹豫，就果断一些。不羡慕，不庆祝，不欢呼。我走的音乐这条路，有了欢呼就接受，没有了也无所谓。我自己最热爱的东西，只有我自己知道。
起了，阳光包裹，麦田里春芽草动，我看见记忆被磨。很帅，他们也很帅。哇，设计的蛮好。Hello， 大家好，我是大牛。大家好，我是邓点。我们叫有点牛。哈哈哈哈哈哈！有点牛。大牛这一次呢，抛弃了自己的阳光包裹，做自己没有尝试过的一个风格。今天看的表现，我觉得非常的骄傲。大牛还挺惊喜的，他们是秀的冲突感最强的，然后两个人都是大唱将，我觉得这个秀是很好的、很完整的一个表演。选这首歌的时候，其实压力还蛮大的，就是不知道怎么能把这首歌演绎到自己满意的那种程度。燕子老师也给了我们非常非常非常多的帮助，希望大家能从这首歌里面感受到你没有发现的自己。那现在大牛的点赞数已经出来了，我们来看一下他的点赞数吧。怀着赤子心，大胆改变风格的大牛能获得观众的认可吗？二百八。哇！为什么？ What? 请大牛及帮唱嘉宾邓点前往等候区。谢谢，大牛加油，加油，加油，加油！啊！哇，大牛，嗯，牛姐牛，我爱你的声音，我爱你，不聊，我爱你的声音，真的唱的好，太好了，好的，刚刚进行表演的三组选手，此时此刻他们的排名究竟是多少呢？让我们把现场交给点赞直播间。欢迎回来，这里就是我和美琪为大家带来正在直播当中的点赞直播间。
刚刚我看到现场表演的时候，有很多人，包括美琪在内，大家都因为真挚的歌声掉下了眼泪。我想说，此时此刻，眼泪不是眼泪，是送给你们最好的回应和掌声。加油，为他们点赞。接下来我要宣布这三位在已上场的选手中的实时点赞排名。目前已经演唱完毕的选手一共有十二位，这一轮可能又有选手将暂时离开。九大预备厂牌席位。真的非常残酷。首先，我要揭晓的是这一组中第一位完成演唱的 Pam。截止到北京时间二十二点二十分，你在目前已经演唱完毕的选手中的实时点赞排名是？他的排名揭晓意味着有可能有人要直接进入待定席，所以 Pam， 你目前的实时排名是第七名，恭喜你！也请暂时被替代的李泽龙来到我们的身边。Pen， 请走向你的席位，并发表你的宣言。谢谢大家，我能收到了你们的爱，我真的很感谢，也很感谢我的锅包肉们，我会继续努力，然后我不会让你们失望的。谢谢，谢谢。加油！谢谢 Pen， 请坐。第二位大牛。你在已上场的选手中实时点赞排名是第十一名，很遗憾，你将暂时无法入座九大预备厂牌的席位，请暂时前往的待定区，并且说一下你冲击九大预备厂牌的宣言。嗯，我在明日之子的舞台上，每个舞台我都很开心，我也很喜欢。然后我希望大家能够继续我点赞，然后让我展现更多不一样的舞台给大家，谢谢。好，大牛不要灰心，我们还有机会。对，好，那谢谢大牛，请坐。喜欢他的观众就抓紧为他点赞。那第三位选手冯希瑶，你在目前已上场的十二位选手中的点赞排名是第三名，恭喜你。请前往对应的九大预备厂牌席位，并说一下你冲击九大预备前厂牌的宣言。嗯，走到现在，我觉得就是我背后有很多很多支持我的人、喜欢我的人，所以我一定要继续努力，站在这里继续走下去，为那些喜欢我的人唱歌。呃、嗯，谢谢大家，谢谢。谢谢冯西瑶，请坐。好，谢谢。水晶榜点赞还在继续，喜欢 Pam 大牛和冯西瑶的观众们，不要忘了为他们点赞助力。微信搜索“一叶子明日之子”助 B 站官方小程序，进入一叶子品牌点赞通道，为您喜欢的明媚加倍点赞，助他冲击最强厂牌。线上的用户也可以通过我们的直播页面的充电榜，为你喜爱的明媚赢取更多的超值惊喜。充电榜截止时间为今天晚上二十三点。现在让我们一同来看一下，在已经表演完毕的选手中，排名前八位的选手分别是：第一位 By Two， 第二位洪一诺，第三位冯西瑶，第四位 v i g i 第五位叶雨涵，第六位苏北北，第七位 Pen， 第八位蓝西雅。当然，我们的这个排名是瞬息万变的，希望大家可以继续的来为他们点赞。截止到现在，《明日之子》水晶榜的实时点赞，我们有四位明媚的点赞数，现在非常非常非常的接近。这四位选手是 Pan、蓝西雅、李泽龙和王木南。可能他们现在的微弱差距，就是通往九大厂牌的一步之遥。也再次提醒各位正在观看直播的粉队团们，你们的点赞将直接决定每位选手的去留。他们能否成功冲进九大预备厂牌，由你们来决定。希望你们继续加油，为他们点赞、点赞、点赞。目前还没有上场的王子辉和张雨绮已经坐了很久了，来，美琪来问问他们的感受。好的，两位真的等了还蛮久的。呃，我想跟大家说一下，因为他们两个虽然表演很在后面，但是呢，他们子慧和玉琪他们两个人都也做了，尝试了跟以前不一样的曲风和舞台，他们也有做新的突破，所以希望大家可以期待一下他们的表演，然后并且为他们点赞。然后现在玉琪和子慧有什么想说的吗？
以就是没有没有骗大家，我真的在最后，所以大家再再等一下，对，谢谢。嗯，我这次准备的歌，想要送给我在这里认识的所有人，然后请大家期待一下，谢谢，谢谢。距离我们点赞节的时间也越来越近了，请大家抓紧时间为我们十四位同样优秀的明妹们来加油！真的，看来他们现场的表现特别特别的震撼，而且特别特别的羡慕美琪。真的，我相信你们一定是有感而发，掉下了最美的眼泪，为他们鼓掌。相信接下来二位的表演也很精彩，对不对？是的，是的，非常精彩。那现在呢，让我们回到现场观看王子慧和张雨绮的表演吧。Let's go。请下一组选手冯希瑶及其帮唱嘉宾 Rise 赵磊来到舞台。加油！好，拜拜。早安。拜拜。怎么办？啊？怎么办？怎么办？没有没有没有，小心小心。呃，他们玩的就是我们的哟，火儿，不要虚，火儿，我不得虚的，不虚，涛哥。接下来这一组呢，是两个非常有诉说感的声音。I'm giving up. 好好。他们会给我们讲述一个什么故事呢 ？Call me, call my name. 电话吗？看到一个电话亭。是你吗 ？Call me, call my name。这首歌其实我我我唱过，但不是我。啊，那我找错了。就是你可能要完成一个什么任务，他才会过来这样。那我要进去吧。这个可以用吗 ？Hello， 你在吗？在吗？你猜我是谁呀、啊？赵磊，你在哪儿呀？我在这儿呢。<笑>笑眯眯的，挺暖的那种男生，挺有亲和力的，就感觉挺放松的。怎么样？你们俩有想法吗？就是我现在不知道他该去往哪个点去突破，因为我可能对他的了解还不是特别的深。我想一想。嗯。Say something 呢？他们俩合作应该挺好听的，你你会唱吗？我会，我试试吧。其实我觉得他的声音和他的能力是 OK 的，但他其实就是差那么一点点自信和他对于自己突破的底气。相信自己，自信一点。你是对和声这个东西是不是比较不熟？比较比较少去和声，对吧？好慌。我把那个女生的和声单独的拎出来给你录一遍，嗯，然后你把女生的练完之后，然后你再去跟我男生的那个音去合，嗯，他心理方面就是要比我要成熟，要勇敢一些，就很安心。有点怪啊，搭到有点不够极致啊。对啊，就是说他到最高点的时候他不够。重要的是表演的东西。对，嗯，对，你们两个现在的距离还可以，再近一点，再近一点，嗯，两个人他有一个循序渐进过程，就是，就比如说，来老师，我们两个人现在走过来了，嗯，面对着面，比如说他是闭着眼睛唱，拿着麦，然后是循序渐进。感受这个人，就是你或者搭着，但我觉得这样是不是厉害一点？对，因为因为你的高度，你是感你在感受他的身体，你可以靠着他，然后唱。我们这首歌表达的是情感上的一个突破。我和赵老师就一直在练习，我们这一次一定会呈现出一个最完美的状态。写什么呢？在想怎么和我的帮唱搭档更好的互动呢？好清香啊！康师傅茉莉，清香优雅，近距离，喝完上台更加优雅自信。一口茉莉，优雅开唱，希望我和我的帮唱搭档也能优雅近距离，淡定从容啊！战场，淡定从容
。哇，来了来了来了！这次的舞台多了一个人站在我的身边，多了一份力量，更有自信了。我坚信，我们一定会冲进九大预备厂牌的。他们的声音很好听。Yeah.
冯西瑶的最后的落幅，他靠在。赵磊的肩上那个小小的动作，特别的大方自然。我看出来这个孩子他内心，他已经完全融入到这个音乐里面去了。我一身的鸡皮疙瘩，我跟你讲。Amazing。Amazing。Amazing。谢谢大家。谢谢大家。他们真的有表达这首歌应该表达的一种不舍呀、啊、遗憾啊，很感动。他们能够这样做出来。哈喽，大家好，我们是赵妖静。哇哦，赵妖静其实是赵妖静，呃，希望我跟西瑶这一次合作的《Say Something》能够让他在这个舞台上或者更大的舞台上继续走下去，然后讲述他的更多的故事。谢谢，谢谢赵老师。赵老师是一个。就是看上去吧，好像是挺小男生的，但是其实是特别暖的那种。我觉得他跟我说的最多的话就是“加油，没事儿，你能行，没事儿，包在我身上，你可以的，没问题的”<笑>这种话。我来之前其实就是一个很喜欢唱歌的一个平凡的女孩，现在因为站在《明日之子》这个舞台上，让我觉得我没有那么平凡了。我。非常感谢这个让我发光发亮的舞台，感谢那些支持我、喜欢我的人，然后也希望我们的歌能走进你们的心里。因为我知道她其实是一个悟性和能力都很强的一个女孩子，所以也希望大家能够多给她机会，然后让她走得更长更远一些。谢谢，谢谢大家。现在冯西瑶的现场点赞结果已经出来了，现场点赞数也会计入场外的水晶榜点赞数。让我们来看一下他获得的现场点赞数。冯西瑶，你的点赞数是？没很高。谢谢大家。谢谢。请冯西瑶及当场嘉宾 Rise 赵磊前往等候区。唱得好啊，唱得好、啊，唱得好、啊，唱得好、啊。哇！你看人家这，就不一样，就不一样，不一样。哦，是吗？你们在说什么？不一样，好像明白了一下，就是不一样，就是不一样，不一样。请下一组选手王子慧及其帮唱嘉宾廖俊涛来到舞台。接下来这组的王子慧，这一次他终于获得了 solo 舞台。加油会儿！他说他终于能在这个舞台上把自己的原创歌曲完整的唱给大家听了。今天这首合作歌曲是他和他的搭档廖俊涛在短短几天内写出来的。他们有很多话想和你们说，都写在这首歌里了。那么现在就听他们把话说完吧。嗨，兄弟，初次见面，请多关照。Yeah， <笑>我是想，要不我们写一首歌？ Oh, okay. 时间来不来得及啊？<笑>我最难的是词，我觉得，因为我们两个没有交集过。嗯、啊，回棚里，我看了他的视频。感觉好像我也才刚过，那他会不会感觉那个其实也刚过而已呢？就是会有一种这两个人，嗯、呃，从来没见面过，完全是陌生人，然后我们也不懂彼此的任何一点事情，但是我们经历过一样的事情，这样的一段比赛的日子啊，就我想表达这里给我的感觉，总会离开吗？对，所以其实这是最真实的，我觉得，因为比赛比到这个阶段，大家离开这个组也是迟早的事情，因为我。曾经也在这个舞台吧，他是正在经历，我是往回看，也还挺有感触的。我觉得我会想一个新的旋律进去。他很会想，我们帮改改旋律。可以、啊。<笑>刚好我要尝试的这个新的东西是他非常在行的部分，有一个对这个东西很熟悉的人带着你，那
，这个尝试也是一种学习。花儿，你不要慌，交给你涛哥，没得关系，涛哥也在努力的写歌，不要慌。我这次的预测不能全想我自己了，因为涛哥加持，怎么地也得前五。而且都是不会的。这到底是谁扶着谁？我都没看懂啊。扶我一下，我扶一波，慢点，慢点疲惫灯光，夏季余温，梦里绽放。你为我抵抗恶意，筑起高墙。害怕伤感，集中心之所向，细数过往，靠在你肩膀。勉强一口装，帘子合上。我们是一般的人不会看
，看上我们的不一般，双下巴挡不住。而且还格外的明显，终极无敌料理王,理王，他是霍尔王子会，他是我涛哥廖俊涛，介绍完毕。哇，没了吗？<笑>我还记得廖俊涛其实跟毛毛是非常好的哥们儿，是，所以今天看完。廖俊涛跟王子慧的表演感受如何？请毛不易老师点评一下。<笑>感受非常好，<笑>简直就是好的不行了。<笑>放到这个舞台上，给了我们学习的机会。<笑>面对他了以后，我听了这首歌，我其实挺有感触的，因为廖俊涛是我们《明日之子》。第一季的选手回来跟子慧完成这首歌叫《把话说完》。这个舞台是从二零一七年的夏天到二零一九年的夏天，有这么多，呃，有着青春、有着热血、爱音乐的人在这里留过，而且留下了这么好的作品，我觉得是非常感慨的事情。感谢有这么多有才华的人出现在这个舞台上，谢谢，谢谢，谢谢。好，现在王子慧的现场点赞结果已经出来了，现场点赞数也会计入场外的水晶榜点赞数，让我们来看一下他获得的现场点赞数。观看节目的同时，可点击视频下方点赞按钮，或登录官方互动平台 Doki， 支持你喜欢的选手，助力他实现梦想。腾讯视频用户每天登录拥有一次点赞机会。每次可为九位选手点赞，不可重复为同一人点赞。腾讯视频 VIP 用户每天登录拥有两次点赞机会。微信搜“一叶子明日之子助 V 站”官方小程序，或扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码 ，get 超多点赞机会。从八月十日十九点三十分到八月十一日二十四点，凡在此时间内扫描“一叶子明日之子”联名款产品助 V 暗码，即可获得双倍点赞。为你喜欢的明媚点赞助 V， 助其冲击最强厂牌。登录腾讯微视，每日可拥有一次点赞机会；分享点赞页面，可额外获得一次点赞机会。哪位明媚能够最终成为最强厂牌，由你决定。奇多奇葩吃挑战，秀出奇葩吃法，来赢一年的免费奇多。王子慧，你的点赞数是。谢谢谢谢舞台总是会留遗憾吗？不留遗憾，你怎么会想要冲下一次呢？其实我觉得到最后，重要不是说他得到多少点赞，我觉得他是很开心去做一个很勇敢的一件事情。你们俩下场也太好笑了，下场吗？走那个天梯。哦，太好笑了，绝美。有请六星选手张玉琪及其帮唱嘉宾蔡维泽、傻子与白痴乐队带来的水晶舞台。最期待，给玉琪鼓掌。接下来要上场的是张玉琪，他爱幻想，爱做梦。为我们带来了好几首充满奇思幻想的原创作品。这一次，他又凭借自己的创作获得了本季《明日之子》的最后一个水晶舞台。同时，他还获得了上一场的人气第一，加上六星，就是考试里
得了一个双满分。今天是他第一次在舞台上唱情歌。这首歌来自他的搭档《明日之子》第二季最强厂牌蔡维泽所在的傻子与白痴乐队。一个是上一季最酷的仔，一个是这一季最酷的娃。他们会把这首情歌唱成什么样呢？我们也很期待。有请张雨绮和蔡维泽带我们一起坐上象牙洲。一二三四。傻白甜，加油！加油！哈哈哈！哈！你过来呀！哈！哈！你过来呀！哈！哈！哈！哈！你过来呀没有意义，并且丢人。觉得那个剧情真的是，真真的很棒的。你好，我是赵一泽。你好，我是张玉琪。呃。我是呃上一季的参赛选手。我是这一季的参赛选手。然后就互相听说话都听得很累，要想好久要怎么说。我觉得还好啦，因为就个性上不是特别会收手的人，我觉得这都是正常的事。对，我觉得张雨绮去了解完蔡卫泽之后，来写一首歌。你们两个人就这十个小时里面来去写歌，嗯，就有点不知道怎么下手。这次比上一次时间还少，今天就要写出来，我真的想不出来。就是我要写歌的状态，必须是一个很放松的状态，让我今天就不太放松，我会觉得比较不舒服。嗯，怎么啦？就是今天晚上要出来那个，我就想不出来。嗨，呃，不好意思，我自己很不喜欢用一个过来人的角度，然后去安慰你，或者是去跟你说你应该要怎样，因为我觉得每个人立场不一样。所以如果你你觉得你今天你不想要碰这个东西，然后那也没关系，你可以跟导演讲，不一定真的要感染今天，不用顾虑我，真的。那我就先出去了。就是聊完之后，我觉得感觉很好。蔡维泽老师他很温暖，就不是看起来比较很冷的那种样子，嗯。然后我想了解一下我的搭档，就听了他们的专辑。后来跟导演组开了选歌会，然后最后定了下周。下周它是一个一个神话，我是借由这个神话来写我自己的爱情观，就是我们不管时间怎么样的流动，然后可能会幸福，也可能会不幸福，但是我们就是专注在当下的那种感应。嗯，你有没有喜欢过的人啊？嗯，有有在一起吗？没有。那就正好可以把那个人物的投射带入到这个歌里头。我特别喜欢这首歌，它以一种很舒服的方式去讲一件在生活中得不到的事情，是挺洒脱的一种气质。呃，老师 ，Hello， 好 ，Hello， 老师好。Hi， Hello， Hello， Hello。就我之前跟你讲过，就是我我有玩一个乐团嘛，然后就一一起过来这样子。对对对。我昨天跟阿泽讨论一下，就是说他们乐队愿意重新编曲这个歌。嗯，觉得我的嘉宾特别厉害，可以信赖他们，而且他们真的特别用心的帮我，威泽哥也唱的特别特别好，很多时候是
他在衬托我唱这个歌，这一次合作，我真的能学到很多东西，特别感谢他们。对对，就是这样，赞，怎么样？哎，不对，怎么样？赞赞，我觉得我的嘉宾是最强的。预测一下，就是自己搭档和我排名。为什么每次都问这个问题？去年也问这个问题。嗯，很大的几率会前三，我觉得他没有问题。他今天造型好好看，我觉得。以前我不敢在台上唱慢歌，因为我觉得我在台上静不下来。这次真的是一个机会，这对于我自己来说也是一个很大很大的进步。他们两个，他们俩气场很大。这一次我上台之前我没有紧张，觉得很平静，因为他看起来一点都不紧张。
纯白，感人在柔，最后还会感慨。这个蛮好的，嗯，感人的，还是感人，还是感人的。大家好，我们是傻傻白甜，嗯，傻白甜。然后我是张雨绮 ，Hello。Hello， 大家好，我是邵伟哲。然后我稍微介绍一下团员，呃，合成器手邵飞，鼓手维军。背手帮帮加手正光，我们是傻子与白痴，谢谢。嗯、呃，没没了，停。<笑>我这歌写的太好了，然后今天听玉琪和维泽唱的时候，那种对人生的体感和这种阅历的思考，我觉得一点都不像是一群二十岁出头的年轻人一起唱出来的。可是今天你们把这首歌的千帆使尽，回眸望，人是出少年的感觉唱出来了。谢谢。谢谢。他们两个人又再去调到同一个频道上，把这个歌唱成了一个属于两个人共同的一个作品。所以我觉得这个能力是一个很优秀的一个音乐人对音乐的一个感知能力。我觉得张雨绮她做到了。特别好奇二位，你们在合作的过程当中，也一直都是这么的沉沉默吗？<笑>我们我们的沟通是很很顺畅的，嗯，是。那我是啊。是啊。好像是很顺畅。我觉得很想，呃，维泽，你用一个手势表达一下，你觉得这首歌唱的好不好？张雨绮，你可以形容一下蔡维泽吗？能动手的绝不动嘴，嘴是用来唱歌、说话，不浪费。哎呦天哪，这个画面真的，怎么都那么沉默？现在每次都有那个乌鸦的那个声音，有没有？好，那我们化解一下这种尴尬的气氛。呃，现在呢，张雨绮的现场点赞结果已经出来了，现场点赞数也会进入场外的水晶榜点赞数，让我们来看一下她获得的现场点赞数吧。张雨绮，你的点赞数是？哇！傻子与白痴乐队前往等候区。你觉得他有唱出你心里面那个上亚洲的感觉？我觉得他唱出了。我想不到的感觉，这个比唱出我想要的感觉还要更让我惊喜。好的，刚刚进行表演的两位选手，此时此刻他们的排名究竟是多少呢？让我们把现场交给点赞直播间。欢迎回来，这里依旧是我和美琪为大家带来的正在直播当中的点赞直播间。刚才的表演燃不燃？真的，我我。特别特别的开心和感动，因为我觉得今天你们所有人在舞台上都是散发着光芒的，散发着你们的魅力，散散发着你们的能量的，所以今天的表演真的太精彩了。而且呢
刚才的子慧和玉琪，他们两个也用他们的演绎方式，传递了他们最想传递的。给观众，我觉得这点非常的好。所以我们不仅需要我们的粉推团的点赞，我们自己也为自己鼓鼓掌，加加油，好不好？加油，加油！好，那接下来呢，我要宣布最后两位上场的选手实时点赞排名了。首先我要揭晓的是张玉琪目前的点赞排名。截止至二十二点五十二分，你在已上场的十四名选手中的排名是？是第一名，恭喜你！恭喜！恭喜玉琪，请前往对应的九大预备厂牌席位，并说一下你冲击九大预备厂牌的宣言吧。呃，我非常希望能进入九大预备厂牌，因为我觉得还有很多。力量，对，然后我的路还很长，我希望从现在开始，然后同时也感谢所有帮助我的人，谢谢。谢谢张玉琪，请坐。另外一位王子辉，你在十四位选手当中的实时点赞排名是第十三名。很遗憾，你暂时要进入到我们的待定席，不过也请你发表你冲击九大预备场宣言。嗯、呃，我非常感谢一直以来。支持我，然后把我撑到这里的人，然后像，就是我非常享受这一次的合作，然后也希望大家都听到了我想说的话，但是我还是为下一下一次的舞台准备了我自己非常喜欢的歌。如果你好奇的话，你就帮我点赞吧。谢谢子慧，请坐。点赞，水晶榜点赞还在继续。喜欢王子辉和张玉琪的观众们，不要忘了为他们点赞助力。至于其他选手的点赞排名，我们将在稍后截止点赞后，直接揭晓他们最终的成绩。是的，水晶点赞瞬息万变，命运之赞由你来点。距离点赞截止还有最后的一点点时间，你们的每一个点赞都关乎到他们的去与留，以及最后谁能冲击我们的九大预备厂牌。那么截止到目前为止。北京时间二十二点五十二分，根据实时点赞情况，暂时排在第八九十的选手的点赞数情况，我们来了解一下。目前，暂时排名在第八、第九、第十这三个关键性排名的是第八名 h e n 第九名兰西亚，第十名李泽龙，他们之间的。点赞数非常非常非常的接近，很有可能因为你们的点赞发生逆袭与巨大的变化。希望大家抓紧为他们点赞加油。稍后我们十四位名人之词也会重新回到我们的等候区，等待他们最终的点赞结果。对我在这里呢，想提醒观众们，因为场内的点赞数比起场内的点赞数呢，其实场外的点赞数才能决定他们谁能进入九大预备厂牌。所以你们的点赞对他们来说真的非常非常的重要。真的。那这一次除了点赞之外呢，我们也让大家稍事的休息一下，收拾一下心情，因为听说我们的师兄们、兄长们来给他们加油了，对不对？对的。现在呢，让我们回到现场看看 R1 S U Rise 男团的学长们为我们的明日之子带来的鼓励吧。明日之子们的十一组表演已经全部结束，几分钟后就要截止点赞了。我们先有 R1 S E Rise 男团的十一位成员来到现场，带来最新单曲《谁都别吝啬》。
大家好，我们是 R Y S C Rise。大家好，我是 Rise d o r a n 我是团里的身高担当和舞蹈担当，谢谢。大家好，我是 Rise 的任豪。好。大家好，我是 Rise 的张元奇。<笑>我是团里的闯祸担当。大家好，我是 Rise 的姚琛。你们好，我是 Rise 的燕许佳。我是队内的贾老幺。大家好，我是厨艺担当 Rise 何洛洛。<笑> Hello， 大家好，我是 Rise 夏志光，是团队里十一分之一的担当。大家好，我是可爱且魅力四射、迷人却不失风度的 Rise 翟孝文。Hello， 大家好，老师好，我是 Rise 成员刘野。Hello， 大家好，我是 Rise 的成员赵磊。大家好，我是 Rise 的身高担当周志南。<笑>今天，我希望大家可以就像我们的新歌一样，绝不吝啬的把赞都投给他们，因为他们真的是非常喜欢音乐的。谢谢大家。好的，再次谢谢 Rise 的十一位成员。谢谢你们为我们的明妹们的点赞，也特别开心的听到你们的新的单曲，希望你们的新单曲受到更多人的喜欢。谢谢你们。我觉得他们现在不管小考也好，大考也好，我们都能看到他们的进步。我觉得现在他们算是很强大。经历了三次小考核和三次大考核，作为新推官，我们已经到了。要把选手们交给市场的检验的时候了。这个夏天，他们都付出自己的汗水与努力。如果你们感受到了他们的成长、突破和进步，希望你们不要吝啬手里的点赞。与此同时，在蓄力榜上也将有一位获得最高点赞数的选手，在下一场直播中重返名人之子。大家也请记得为他们点赞。接下来，我们就把时间交给点赞直播间的张大大和孟美琪，一起揭晓八个预备成排席位将花落谁家。谢谢谢谢我们的毛毛毛不易以及我们的六位新通关，你们辛苦了，把掌声送给他们。正在观看我们直播节目的各位观众，现场的各位明日之子，大家请注意，我们还有最后的十五秒，水晶榜点赞就要截止了。最后的十秒，五、四、三、二、一，点赞截止。我们的水晶棒已经于北京时间二十三点零四分截止了，请给我们的工作人员一点时间，来为大家统计我们最终的点赞结果。那本场直播呢，我们给用户开启了充电榜线上加油的方式。本期充电榜的第一名是两位，他们是 By Two， 恭喜他们，他们将获得本周内由节目组提供的惊喜福利。之前我们收集了所有的选手们的愿望清单，他们的愿望是：打开 By Two 的愿望清单，他们写的是。可不可以邀请五位铁粉来到下场直播现场看我们的表演？没问题。谢谢。同时呢，本期充电榜前三的名妹分别是 By Two、张雨绮以及洪一诺，他们也会在本周周间获得 Doki 线上直播的权益，来为他们多多的加油点赞吧。<笑>此时此刻的心情，美琪，你的心情怎么样？啊、哦，我其实特别想趁这个机会跟十四位选手说一些话，就是我，我特别特别感谢今年这个夏天让我遇到你们，因为我觉得你们在我心里边，真的他们都是非常非常有才华的选手，然后我在这个节目里边陪着他们一起去成长，陪着他们一起去，就是。变一些突破也好，我真的是非常开心，也非常荣幸可以陪着你们一起。我是觉得，嗯，不管今天的结果是什么样的，我觉得你们每一位
都是非常非常优秀的歌手，所以真的非常棒。我今天就。我不知道，我我真的，因为我被你们感动太多次了，所以我不知道要说什么。你们在我心里面都是一个宝宝贝，真的。特别特别能理解美琪，我特别爱他们，真的。因为同样的，在去年的夏天，你经历了整整三四个月的训练。然后最终取得了大众的青睐，通过大众甄选的方式，以第一名的好成绩走到了大众的视野当中。你把你的自信、善良、坚持，我觉得带到了我们的《明日之子》《水晶时代》这个节目。我们也把掌声特别的送给我们的孟美岐，应该是最年轻的新推官之一，对不对？我们给美岐加油！美岐加油！谢谢，爱你们。接下来要说一个特别伤感的话，因为是舞台就会有留下和离开，是比赛就会有胜负输赢。刚刚我在这个广告的间隙，我有看很多的网友的留言，会说啊，直播的时候不要掉眼泪，你要忍住。我想说，我们可以忍住眼泪，忍住激动，忍住呐喊，忍住尖叫，但我们忍不住对这个舞台孜孜不倦的努力，忍不住对它的眷恋，这是无法控制的。哪怕在这个舞台上，你们暂时离开，我相信你们会在下十个、下一百个、下一千个舞台上再次的站起来、留下来。我们为所有的十四位《明日之子》优秀的选手，以及所有参与过这个节目的三季以来所有的每一位点赞、加油、鼓掌。接下来，请把时间交给你们，爱唱歌的女孩们，请用你们的歌声。可能是在这一季节目这个舞台上的最后几句歌声，来跟大家说说你们的心里话。我们从一诺开始。假如流水换成我，也要泪儿流；假如我是清流水，我也不回头。虚无的繁华里，有谁在等你吗？回头看，是孤独留下的痕迹啊！转过身，远方还有很多梦追啊！他最后写了一个“虚无的繁华里，有谁在等你吗？”嗯、呃，但其实我虽然在歌里面写的是“回头看是孤独留下的痕迹”啊，但是我觉得现在不是孤独留下的痕迹，是那些喜欢我的人、支持我的人、一直为我点赞的、希望我能够站在这个台上然后听我唱歌的那些人，是他们给我力量，所以我觉得我不是孤独的。嗯，谢谢杨柳。眼睛一闪烁的星芒，眨一眨就像在冲浪，摊开手掌就绚烂的阳光，含一颗许愿糖。大家都太悲伤了，我想唱这首歌让大家不要那么悲伤。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！留住你。在我心间，谁也拿不走初见的画面，哪怕是岁月摊开我红颜，你还是昔日多情的少年。哦、oh, ，我唱这首歌是因为我海选唱这首歌《唤醒》，如果不是这首歌，我不会走到今天的。谢谢。谢谢，加油。不会再百事飞机亏，真实是那样多可贵。我本一无所有，只是从头。所以无畏。
这首歌是我们唱的那首原创《傀儡》。我希望说，在《明日之子》的舞台里面，我们不再做别人的傀儡，可以做自己喜欢做的事情。就像这首歌里面，我我本来就一无所有，只是从头，所以无畏。谢谢，谢谢大家。今天唱这首歌，希望，嗯，我会努力的去保护很多人，无论是在这里的，还是离开这里的，还是外面的人，对。我想我爱你，因为我终于鼓起勇气。我想我爱你，因为我终于找到自己。我想我爱你，因为我终于鼓起勇气说，说我爱你。这是我的一首原创，我觉得。我爱做这件事情，所以我鼓起了勇气，所以我找到了我自己。然后我希望我可以，我会一直的做。嗯。在这相思的深夜里，你是否一样，也在静静追悔感伤？如果当时我们能不那么倔强。现在也不那么遗憾，你能如何回忆我？带着笑，我是很沉默。这些年来，有没有人能让你不寂寞？嗯，我就是从一个少数民族家庭里出来的，然后我带着一份简单跟快乐来到了这里。感谢这个舞台，让我学会了思考很多事情。谢谢。我想要做我自己，我就是平凡世界里最特别的发光体，骄傲的前行。我今天有人要离开，呃，我我知道我，谢谢你们，我爱你们。我真的很不错，我真的很不错，我真的真的真的真的真的很不错。我觉得我们每个人都很不错，然后没了，谢谢。加油！加油！加油！加油！我往前飞，飞过一片时间海。我们也曾在爱情里受伤害。我看着路，梦的入口有点窄。我遇见你，是最美丽的意外。我想感谢。周震南，感谢所有这里的选手，感谢新队官，感谢工作人员，感谢在我背后我看不到你们，但一直辛苦为我投票的人，谢谢你们，并且这里其实有很多很优秀的音乐人，希望你为他们点赞，也希望你们可以，谢谢。
常希望这个夏天过得非常美好，非常值得，就像这首歌给我的感觉一样。听着啦啦啦这么悲伤。是繁华的梦，磨灭我们都，我们都该有心中的那一把火，就像萤火虫，慢慢的陨落，挣扎的挥着翅膀想要活。我努力挣脱该死的枷锁，却再一次又陷进这泥沼之中。我已经受够去你的困惑，所以最后我选择放过。就是想说，在这个《明日之子》这个大家庭里面，从重新出发开始，然后挣扎着，然后在每一次不管是小考还是大考的舞台上，努力的去突破自己，突破自己以后的我很幸福。谢谢大家。不会哭，不安哭，不知足。不羡慕，不庆祝，不欢呼。呃，我觉得我非常享受当下，已经很开心了，一切都是值得的。谢谢大家。谢谢我们，谢谢我们的十四位，在我们现场的《明日之子》的选手。你们真的都特别特别的优秀，也许若干年后，我们踏向了不同的方向，回到了不同的地方，可能做着和歌唱完全无关的工作，我们可能能变成了所有的平凡人当中最平凡的一员。但是当你想起这个夏天，你们手拉手、肩并肩，共同创造的回忆，就像泽龙说的，是美好的纪念，是最难忘的夏天。只要这个当下是快乐的，是幸福的，哪怕掉眼泪，我觉得我们都应该开开心心的。我们为你们加油！谢谢，加油！本季《明日之子》水晶时代，八位进入九大预备厂牌的选手名单，在新风里已经交到了我们的手中。在打开新风之前，我还要再强调一下，我们最终排名前八位的选手。将直接成为九大预备厂牌进入下周的四强厂牌争夺战，有机会争夺最后唯一的最强厂牌。而排在后六位的选手将暂时离开《明日之子》的舞台，并和之前暂时离开《明日之子》的二十四位选手一起进入蓄力榜。截止至八月十二日零点，蓄力榜点赞排名第一的选手将获得本季最后一个九大预备厂牌的席位。重新回到《明日之子》的舞台。首先，我要揭晓你们当中第一位进入到我们九大预备厂牌的选手，他是今晚点赞排名第六的选手。他总是说这一些好像大家听不懂的话，但又好像似乎很有道理。他的音乐。就是他自己对这个世界的看法与表达。我们期待他一首、下一首有色彩的作品，他就是叶雨涵，恭喜！他的点赞数是一千两百三十万六千五百七十八个赞，恭喜你！希望你带着。万千粉推团，他们对你的喜爱，继续的征战，去冲击最强厂牌，那唯一的骄傲和闪光。恭喜你！我们也请我们的新推团美琪为你换上新的 ID， 意味着再一次新的出发，请走向你的席位，好，并发表你的晋级感言。有请。嗯，我终于能够站在这里。然后下一首歌，是我一直没有勇气唱的。我希望我能够把它唱出来，唱给很多人，唱给我自己。非常感谢你们为我点赞，我是真的不知道有那么多人会理解我。谢谢你们，加油，易雨涵！接下来我要宣布的是我们第五名的成绩
，属于哪一位选手？有人定义他的嗓音很特别，有人说他的嗓嗓音有一点难听。他从一开始打引号的“怂”，到现在，越来越觉得自己特别的不错。在这个关键的时刻，我需要和我们的导演组再次确认我手中信封里的这个名字。他就是冯西瑶，他获得了一千四百九十一万七千九百九十五个赞谢谢，我们恭喜冯西瑶。发表你的感言吧。嗯，我觉得，呃，我们大家走到现在都很不容易。嗯，每一个女孩都有非常非常大的优点，每一个人都很优秀。我觉得，呃，我们来过，而且我们也留下了我们，呃，最幸福的夏天。呃，希望大家能够喜欢我们，能够支持我们，谢谢。接下来我们要宣布的是第四名，第四名，他就是 B G， 恭喜。美琪为你带上我们全新的 ID， 意味着全新的出发，冲击唯一的最强唱牌，好好的加油！请发表你的晋级感言。我很感谢每一个爱我的、支持我的人。以前我害怕。因为我害怕别人不喜欢我，现在我不害怕，因为我只喜欢你们。谢谢你们，我会越来越将我自己的能量传递给你们。我吸收了你们所有人带给我的能能量，你们，还有你们，还有你们很多人给我的能量。现在我要把这些能量都释放出来给你们。谢谢你们所有人，我爱你们，谢谢。谢谢，加油。接下来我们要宣布的是第三名。成功跻身我们九大预备厂牌的这一位选手，他就是，他就是洪一诺，恭喜！你一共获得了一千六百一十万九千个赞，恭喜！我们请伟奇为你换上全新的 ID 卡。意味着全新的出发，请走向你的席位，并发表你的晋级感言。我继续感谢那些有毅力的毅力的朋友们。然后我很喜欢一句话，就是“横冲直撞，不回头”。我会继续在舞台上完善和突破自己，去成长。谢谢大家。接下来我们要宣布的是第二名，我们第二名，第二名属于 By Two， 恭喜。你们获得了一千六百七十二万七千八百八十九个赞，恭喜你们！请我们的美琪为你们换上全新的 ID， 让你们一次又一次的再次重新出发。也要提醒各位我们的正在收看直播的观众和我们的歌迷们，我们所有的点赞数都以我们大屏幕上为准。
恭喜 Bye Two 去向你们席位，并发表你们的晋级感言。首先想感谢所有的新推官们、老师们给我们的认可，然后也要感谢我们的帮唱马伯骞，就是一起跟我们熬夜写完这首歌《傀儡》。我觉得今天可以说是十一年后的《By Two》，一个重生的机会。对我从来没有想过会有这一天，然后我觉得终于可以和旧的《By Two》。说再见，终于可以翻篇了。然后我觉得很幸运，在《明日之子》里认识了很多一帮姐妹们。我真的觉得，就是所有的快乐都缩在这三个月里面。我真的很感动，没有想到我们还是可以很快乐。对，然后最后呢，想说就是要感谢支持我们的兔子们。对，就是你们从第一天到现在一直在我们的背后默默支持我们，为我们爆肝点赞。对，然后呃，希望说呢，我们能够为你们骄傲。谢谢。加油，请坐。接下来我们要宣布第一名，跻身我们九大预备厂牌的这一位选手，我们交给美琪来为我们公布。第一名，他是在这里呢。他把遇到的困难都转化为动力，他让自己变得更加的强大。他不爱说话，爱唱歌，他就是张玉琪。恭喜你，恭喜，获得了一千八百四十二万九千八百六十八个赞。请我们的新推官美琪为你换上新的 ID 卡。希望惜字如金表达呢，你可以把更多的爱和勇气用音乐来传达给更多喜欢你们的朋友。玉琪，请走向你的席位，第一的好成绩，并且发表你的晋级感言。我觉得非常谢谢大家在这段时间里给我所有的支持和鼓励，包括机会。然后我希望在之后，能够把这些力量都放在音乐里面，因为我觉得在这里学到最大的一件事情就是温暖，所以我希望我的歌能充满温暖。谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢玉琪，请坐。接下来我们要宣布的是第七名。这个姑娘在第一次海选面试的时候，慌慌张张，就怕自己说错话、少说话。她一路跌跌撞撞走到了今天，她就是苏北北。恭喜你获得了一千零四十万八千零一十九个赞，恭喜你！我们也请我们的新春官美琪为你换上。象征着重新出发、再一次出发的 ID 卡，请走向你的席位，发表你的晋级感言。我有好多话想说，但是精简吧。我刚来这个比赛，确实非常的莽撞，也不沉稳。但是我在这里遇到了很多的工作人员，还有我的姐妹们，还有新推官们。一次一次的会告诉我、教育我说，让我沉稳。我现在一步一步变得强大，变得沉稳了。还有我的粉丝们，谢谢我，哎，我现在都已经语无伦次了。非常感谢你们能够一直以来的支持，还有陪伴我。谢谢你们。然后我在下一场直播准备了一首绝杀的歌曲。我谢谢你们相信我，谢谢。恭喜，恭喜北北！接下来我们在今天一开场就说过，今天的九个九大预备厂牌的席位只有八个，只有八个，也就是现场只剩下最后一个名额，第八名，也意味着其余的选手将暂时离开这个舞台。第八名已经在我们的新推官美琪的手中。究竟
，他属于剩下的这几位，哪一位呢？没起。他的歌声充满情感，他的爆发力和漂亮的转音都被大家称赞。他在不断的成长，中文也在突飞猛进。他就是 Pen， 你获得的点赞数是九百七十六万四千二百零一个赞，恭喜你，恭喜 Pen。我们请我们的新推官美琪为你换上全新的 ID 卡，再次出发，冲击我们唯一的最强厂牌。我们也为已经跻身我们。九大预备厂牌的八位，鼓掌点赞，恭喜你们！ Pen， 请走向你的席位，并发表你的晋级感言。其实我也有很多话想说，但是可能是因为语言的问题，我有点不会说那么多。但是我首先真的很想感谢所有帮我的人，不管是我的朋友。我的拜奈，还有我的老师，我真的很感谢你们，还有感谢你们爱我的人为我点赞，还有也感想感谢 Rice 演习家，还有我真的爱你们，谢谢，希望你们会一直为我加油，谢谢。谢谢，也恭喜我们再次恭喜这八位已经进入九大预备厂牌的选手，同时也要告诉一直喜爱和支持他们的粉队团，目前已经截止点赞的这八位选手，从八月十二日零点起，他们的水晶榜点赞数将全部清零，并且再次重新开启，请大家一定不要错过支持他们晋级下一场四强厂牌争夺战的机会，继续为他们助力点赞。那很遗憾，没有坐上九大预备厂牌席位的六位选手，你们将暂时离开明日之子，但是你们仍然有机会重返舞台。后六位的选手将和之前暂时离开明日之子的二十四位选手一起进入蓄力榜。截止至八月十二日零点，蓄力榜点赞排名第一的选手将获得本季最后一个九大预备厂牌的席位，重新回到明日之子的舞台。是的，在蓄力榜上目前排在前十位的选手，我们邀请他们进来，有请。欢迎再回家，欢迎再回家，周子言，欢迎再回家，掌声。太开心了。我们现在还有最后的一点时间，抓紧向我们的观众们、粉丝团们来争取点赞，好不好？来，木南。我作为 Restar 的选手，然后我特别知道机会的来之不易，然后，嗯、呃，我想让你们知道王木南其实不只会唱跳，他会更多东西，他想继续留在这个舞台，然后希望大家可以在序列榜上为我点赞，谢谢。王木南冲，王木南，大牛，就是。就是如果止步于此的话，我可能唯一的遗憾就是我还有很多歌没有唱给大家听，还没有很多舞台没有展示给大家看，所以希望大家能够继续为我点赞，让我重新回到这个舞台上，我会不留余力的展示给大家，因为我不想在这里留下遗憾。谢谢大家。我,我很感谢，我很感谢我在这里认识的所有人。所有的工作人员，所有的朋友，所有的，包括新推官们，然后感谢廖俊涛涛哥帮我把我想说的话说了。但是如果有机会的话，我还是有歌可以唱给你们听的，所以，嗯。嗯啊，谢谢大家找到我，然后，呃。谢谢大家找到我，那个，对，谢谢大家找到我。李泽龙，李泽龙，啊，大家好，我是李泽龙，我们重新开始，请大家到旭日榜给我点赞，谢谢。加油！呃，首先呢，我想感谢我的粉推团们一直鼓励我走到现在，其实我今天能在这里已经非常的开心了。然后我很多人会说我就是。
什么也没有，不会，就是也没有学过唱歌，没有学过跳舞，凭什么来这里？我想告诉告诉你们，我就是喜欢唱歌，喜欢跳舞，所以我来到这里了。我想要坐在这个位置，所以我希望你能，你你，你们能把我投回来，谢谢。嗯，然后这个舞台其实对于我的意义有很多。然后我觉得，就是一路走过来，我都在长大，然后成长跟进步。就是有的时候做的不太好的地方，爱我的人，爱我的人依然爱着我。南下不哭。对，我笑比较多嘛，就是哭很少，我很讨厌哭，但是爱我的人依然爱着我。是我哭的唯一的理由，谢谢。阿夏，嗯，这个舞台让我找到了开始的勇气，也让我明白了坚持的意义。希望大家能够继续为我投票，让我有机会重返舞台，谢谢。好总要有些随风，有些入梦，有些长留在心中，在这些。日子我很开心，谢谢你们给我点赞，谢谢。大家好，我是樊博一。然后在明日的这段时间里面，我进步了很多，也成长了很多。然后希望我还有机会可以唱给你们我的原创。然后请大家给我点赞，让我重回舞台，谢谢大家。Hello， 大家好，我是小不点任丹露。首先，我很感谢你们一直为我点赞，然后我想在这个舞台再唱一次歌，希望你们可以继续为我点赞，让我重返舞台，谢谢。我们再一次的用尖叫、掌声和我们的爱，为这十位加油！因为刚刚我们的工作人员在统计成绩的时候，其实也是非常的紧张和焦灼，因为我们的点赞数不断的在变化。瞬息万变，所以我们在统计我们的 VG 和我们的冯西瑶的两位的成绩的时候，包括描述的时候，两个信封发生了错误。为了公平、公开、公正的让所有的人对这个结果满意，我们再一次来看一下我们排在前八的这各位的点赞数以及姓名。来，请看大屏。我们要恭喜这八位，谢谢。那我再次强调一下，包含了三十位明日之子的蓄力榜将在二十多个小时之后截止点赞，截止到八月十二日零点，蓄力榜的三十位明日之子当中，点赞数最高的那位将直接进入九大预备厂牌的行列，坐上最珍贵的第九把席位。所以，请大家在接下来这二十多个小时之内，千万不要停下你们的点赞，水晶点赞瞬息万变，命运之赞由你来点。所以也就意味着，八月十二日零点，本季《明日之子》水晶时代的九大预备厂牌将全部诞生，同时水晶榜点赞数也将全部清零并重新开启。但请注意，由于人数变少，用户每次的点赞机会最多可为四位选手点赞。而从八月十八日零点起，当四强选手诞生后，水晶榜将再次清零并重启，用户的每次点赞机会只为一位选手点赞。在下一场的四强厂牌争夺。夺战中，水晶榜点赞数将直接决定哪位、哪四位可以冲击唯一的最强厂牌。所以在接下来的一周，请大家继续为你喜欢的《明日之子》点赞。让我们一起相约八月十七日，腾讯视频《明日之子》水晶时代四强厂牌争夺战，期待《明日之子》们带来更加精彩的表现。我们下周同一时间不见不散，不散加油！加油！你们最棒！你们，你们最棒！颜值才华出圈，少女威力再现，上京东搜一叶子，为选手点赞助威。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡，明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风或自带凉风，本节目由这下起风乐的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。
水晶好物闪耀，超市一站购齐。感谢本节目的电商合作伙伴京东的大力支持。上 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，搜“明日之子”为大考歌曲打榜，选出明日金曲。腾讯视频 VIP 用户专享系列衍生节目，周六晚九点，《明媚闪光记》，更多精彩幕后一秒 get。周一中午十二点，《明日之子不打烊练习室》，周四中午十二点，《明日之子查房了》，百看不厌。每周二、周三中午十二点，还有《明媚的日子》为你分享明媚精彩生活，福利满满，就宠你。一提一拉，秀出小 V 脸。本节目由一叶子小 V 脸面膜独家冠名播出。本节目由荣耀最强四摄拍照手机荣耀二十系列赞助播出。荣耀手机，一亿年轻人的选择。本节目由年少特不凡、明日更耀眼的特步赞助播出。不论逆风顺风或自带凉风，本节目由这下起风了的六神清凉沐浴露赞助播出。本节目由一口奇多想法多多多多多多的零食品牌奇多赞助播出。就是这个夏天，有什么正在悄悄改变？那么明显，心跳声都能听得见。来，腾讯视频为你喜爱的明媚点赞，助力他冲击最强抢牌。点击播放框下方的明媚无限刷，获取选手更多幕后可爱瞬间，沉浸式观看，根本停不下来。节目独家音频只在 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐。感谢首席社交媒体平台微博的大力支持，感谢腾讯新闻、腾讯新闻高效短视频大赛、腾讯娱乐、微博台网、微博综艺、新浪娱乐。知乎、新浪新闻客户端、超话社区、天天快报、QQ 看点、QQ 浏览器、极光 TV、腾讯极光快投、星星部落、时尚 Cosmo、猫眼娱乐、北青网娱乐对本节目的大力支持。让我下想不上怎样是好，他是挂在手上，摇晃晃还不。这完全就是万人合唱的牌面。全员到齐，让我们大战！